సార్ నమస్కారం సార్ అవును సార్ అక్కడే ఆ పక్కనే ఉంది సార్ అవును సార్ మాగాని సార్ అరవై ఎకరాలు అది ఫారెస్ట్ ఏరియా కాదు సార్ సార్ మీరు ఎంఐ నీకు కాదు ఎంఐ బాగుందా అలాగే సార్ అలాగే సార్ ఒరే అరవై ఎకరాల పొలం డీలు సెట్ అయింది అనుకో లక్ష రూపాయల కమిషన్ గ్యారంటీ రెండేళ్ళుగా ఇదే మాట చెప్తున్నావు ఎంతవరకు ఒక సైడ్ కూడా డీల్ చేయలేదు చెయ్యి చూస్తూ ఉండరా ఊక ఒటి చెప్పు మళ్ళీ ఒకటి అది కాదు మా నేను ఒక బంగారం చేయను బ్రేస్లెట్ ఉంగరం పెట్టుకుని వ్యాపారం చేస్తే ఎవడన్నా పడతాడు ఈ వెండి చేయని కూడా పడతాడు అరవై ఎకరాల సంగతి అటుంచు ఆరు ఎకరం కొనేవాడు లేడు తెలుసా అంతే మరి జనం ఇంటీరియర్ చూడట్లేదు ఎక్స్టీరియరే చూస్తున్నారు ఏ పోయిన వారం చూపించిన అమ్మాయి కన్నా ఈ అమ్మాయి సూపర్ గా ఉంది మనకి ఎవరైనా ఎరతో అమ్మాయిలు దొరుకుతారా హలో దాని ఇలా ఇవ్వు అమ్మాయి ఎడ్యుకేటెడ్ బాగా డబ్బు నోళ్ళ చేసుకుంటుందట నేను తక్కువ ఐదో క్లాసు కరెక్ట్ గా చదువుంటే ఈ పాటికి డాక్టర్ నో ఇంజనీర్ నో అయ్యేవాడు తెలుసా నీ కోసం చూసిన అమ్మాయి తండ్రి నీ గురించి ఊరంతా ఎంక్వైరీ చేశాడంట నా గురించి ఎవడన్నా వాగితే పచ్చడి అయిపోద్ది మగాడి గురించి ఎవడు వాగడు నిజాలు కక్కేస్తాడు ఈ నా కొడుకు నా గురించి బ్యాడ్ గా చెప్పాడా వదలరా నాకు తప్ప వేరే బుర్ర తింటున్నాడు అసలు నా గురించి ఊళ్ళో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఏమంటున్నారా ఎప్పుడు చూసినా దేశ దెమ్మరలా ఊళ్ళు పట్టుకొని తిరుగుతున్నావు అంటున్నారు అయ్యో అది అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఓ రెండు సార్లు ఊ రోజులు పారిపోయాను అంతే ఊ రోజులు ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు నా దోస్త్ ఫీజు కట్టడానికి వాడి దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇంట్లో పది రూపాయలు దొంగతనం చేస్తూ మా అమ్మ చేతికి దొరికిపోయాను పోలీసులు కప్పు చెప్తాను నన్ను భయపెట్టింది ఎందుకు వచ్చిన గొడవని ఇల్లు వదిలి పారిపోయాను రాళ్ళు రప్పలో ఉన్న దారంట నడుచుకుంటూ మంత్రాలయం వరకు వెళ్ళాను ఓ పెద్ద నన్ను చూసి బాబు నువ్వు ఇల్లు వదిలి రావడం తప్పు అని బుద్ధి చెప్పాడు అప్పుడు ఇంక మా అమ్మ గుర్తొచ్చి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను ఇంకోసారి ఐదో తరగతి తప్పినందుకు భయపడిపోయి బాంబే వరకు పారిపోయాను అబ్బో రెండేళ్ల తర్వాత బాంబే నుంచి వచ్చాను నీ కాలకమైన చక్రాలు ఉన్నాయా చూడబోతే నడుచుకుంటూ సౌత్ ఆఫ్రికా వరకు వెళ్ళేలా ఉన్నావే గుద్దు అంటే గుత్తి గులాజం అయిపోద్ది ఇంకా కంప్లైంట్ ఉన్నాయి చెప్పు కుర్రాడికి ఎలాగూ పని పాట లేదు వాళ్ళ అమ్మకున్న పిండి మర ఆడించుకుంటూ బతుకుతాడా అని అమ్మాయి తరపు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏది ఆ పిండి ఆడించే పని చచ్చిన చేయను రెండు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు చిల్లర డబ్బుల కోసం ఆ పిండి మరలో పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా చెయ్యాలా చెయ్యాలనే ఉద్దేశం ఉంటే బోల్డ్ అని పనులు ఉన్నాయి నేను కష్టపడి ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తానని చెప్పి ఓ యాభై వేలు ఇమ్మని మా అమ్మని అడిగాను అందుకే అప్పు చేశాను ఎంత అప్పు చేసావేంటి వడ్డీ గిడ్డి అన్ని కలిపి ఓ లక్ష లక్ష రూపాయల ఏం చేసి అప్పు నువ్వు తీరుస్తావు రే మామా ఈ దీపావళికి ప్యాకెట్ ఆడి మొత్తం అప్పు అంతా తీర్చేస్తాను నీ అబ్బా కష్టపడి ఎలాగలా అప్పు తీరుస్తానన్న వాళ్ళని చూశాను కానీ ప్యాకెట్ ఆడి అప్పు తీరుస్తానన్న మొదటి వ్యక్తి నిన్నే చూస్తున్నా అబ్బా ఈ సోది కబుర్లు మనకి ఎందుకు గానీ ఇంతకీ అమ్మాయి ఫాదర్ ఏమన్నాడు చెప్పు పెద్ద అమ్మాయిని సిటీలో ఉన్న వాడికి ఇచ్చి చేసేట చిన్న అమ్మాయిని కూడా సిటీ వాడికి ఇస్తానంటున్నాడు వాళ్ళ పెద్దలు సిటీలో ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా నీకు ఏం చేస్తున్నాడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర దోమలు చంపే బ్యాట్లు బొమ్మ హెలికాప్టర్లు ప్లాస్టిక్ గన్లు అమ్ముతూ ఉంటాడు ఆడి గంట వేస్తా నేను క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పాడు రే వాడేంట్రా క్యాన్సిల్ చేసేది నేనే క్యాన్సిల్ చేస్తాను తీసుకోపోట ఇంకోసారి నా కంటి కనిపించావనుకో నీ మెడని కోడి మెడలా ఇరిచేసి నీ బాడీని పచ్చడి కింద చిత కొట్టి నీ మొహాన్ని కుట్లేసి పార్సిల్ చేస్తాను జాగ్రత్త మొహాన్ని కుట్లేసి పార్సిల్ చేస్తావా డబల్ బెడ్రూమ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ సరే సార్ నేను తర్వాత చేస్తాను ఏంటి గుడికెళ్ళు వచ్చావా కూర్చో అరే చెప్పు తెగిపోయిందే అవును తెగిపోయినమ్మా ఓ పిన్ని సిబు పెద్దవాళ్ళు పట్టుకోకూడదు తొక్క నాకేం కాదులే పిన్ని సిబు మొబైల్ ఇవ్వ జాకి యశోదకి ఫోన్ చెయ్యాలి యశోదకా చెయ్యి వర్ణమి ప్రస్తుతానికి దీంతో సర్దుకో కొత్త చెప్పులు కొనిస్తానులే సరేనా వేసుకో ఎవరి మాట్లాడట్లేదు సౌండ్ కూడా రావట్లేదు సిగ్నల్స్ లేవు ఏంటి అర్జెంట్ గా ఫోన్ చూడరా బంగారు గుండు ఐదు వందలకి రెండు అంట యాదవా ఓ గ్రామ్ గోల్డ్ ఎంత ఖరీదుందో తెలుసా నీకు రెండు అంట రెండు ఏ పిచ్చోడో ఇవ్వడో నువ్వు రా చూపిస్తాను ఇతనికి పొలంలో దొరికిందంట ఈ బంగారు పొగుండు ఏ పొలంలో దొరికింది నీకు నిధి బాబు నిధి పొలంలో దొరికిందని చెప్పాడు కదా ఇది నిజంగానే బంగారమా ఈడెక్కడ దొరికాడు రా బాబు అదిగో అక్కడ నుంచి అతనే సార్ నువ్వేం చేస్తున్నారా వీటితో పాటు సార్ ఇతను చూపించాడు దాని గురించి అడుగుతున్నాను రై నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఉన్నారా దూరంగా ఉన్నా సార్ వీళ్ళే అనుకుంటాను రే పగిలిపోద్ది మేము ఎక్కడ ఉన్నాం రా ఏంట్రా వాణి బెదిరిస్తున్నావు మొదటి సెషన్ కేమా 
ఏంటి మీ అబ్బాయి జాకీని పోలీసులు తీసుకెళ్లారంట ఇద్దరు కలిసి ఏదో గోళికాయలు ఆడుకున్నట్టు నా కొడుకుని జాకీని పేరు పెట్టి పిలుస్తావంట్రా పోలీసు పట్టుకుని మిలిటరీ వాళ్ళు చుట్టూ ముట్టినే నోరు మూసుకొని పాని చూడరా రాయిపిని మెత్తగా అయిపోగలుగుతావు ఇంతలో మీరు వచ్చేసారు నువ్వు నా కథలు చెప్పుకో నీ పాత కేసులు బయట తీసి బొక్కలో దోస్తా సార్ నేను ఏం తప్పు చేశాను మీరు బొక్కలు వేస్తా సార్ సార్ ఇటు పోయినట్టున్నాడు సార్ చంపేశారు కదా సార్ సార్ లాకప్ డెత్ ఏంటి డెత్ ఏంటి లాకప్ పోలీసు వాళ్ళు చంపారని బయట ఎవరికైనా చెప్పావో నీ కథ అంతే బంగారు రాజు చచ్చిపోయాడు సార్ సిఐ గారు వచ్చే టైం అయింది ఏం చేద్దాం సార్ రై ఎత్ర వీడి ఏంట్రా బెత్త చూపు తీసుకెళ్లి ఎక్కడైనా పూడ్చిపారాయి పూడ్చాలా నేనెందుకు పూడ్చాలి సార్ రై మీరంతా ఒక్కటే బయట ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పకూడదు పూర్తి చేయాలి ఇది నా ఆర్డర్ సార్ భయపెడదాం అనుకున్నా దెబ్బేసాను సార్ కాస్త భయపెట్టబోయా అంటే బుద్ధి బిజి చెప్పేసా కదా ఈడేవాడు రా గూట్లే గాడు చచ్చి మన ప్రాణాలు తీస్తున్నాడు సైలెంట్ గా కూర్చో పట్టుకుని మాట్లాడకో శవంతో నేనేలా మాట్లాడగలను రా ఏంట్రా బాగున్నావా ఏదో అలా ఉన్నానులే అబ్బా ఏం మసలు అలా వాలిపోయా వద్దు మాట్లాడించడానికి ట్రై చేయొద్దు జాకి చూసాడు మొహం పచ్చడి కింద కొట్టేస్తాడు ఉదయాన్నే మందు కొట్టాడే రే హలో జయమ్మా వందుంటే కొట్టు నీ బాబుసమ్మ ఏమైనా నా దగ్గర ఉందా ఇప్పుడు నేను ఏం తప్పు చేశానని కొడుతున్నావు కొట్టక ముద్దెట్టుకుంటానా పట్టుకున్నాను కాలేజ్ ట్రిప్ ఉందని మీ నాన్నకి అబద్ధం చెప్పు సిటీకి వెళ్దాం మా నాన్నకి చెప్పకుండా నేను ఎక్కడికి రాను ఎస్ నువ్వు ఇలాగే ఉంటే మన పెళ్లి సంగతి అంతే నేను తమాషా కంటలేదు ఎవరు వచ్చినట్టున్నారు రిపేర్ ఈ రోజుకి అవ్వదు నమస్కారం హలో కాలేజ్ అగ్గొట్టి ఇక్కడేం చేస్తున్నట్టు మొబైల్ రిపేర్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను మదన్ ఓ రెండు వందలు ఉంటాయి నెలాఖరు అద్దె కట్టాలి ఈ కథలన్నీ వద్దమ్మా ఇస్తావా ఇవ్వవా ఎంత ఉందో చూస్తాను ఒక్క నిమిషం చేతికి డబ్బు రాగానే రాఖీ కడుతున్నావే ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వను నాకు డబ్బులు ఏం అవసరం లేదు ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఏం కావాలో నేనే అడుగుతాను తొందర కట్టు అయినా బాయ్ నేనేమన్నా దొంగనా మోసగాడనా ఇదే పోలీసుల చేత అందరి ముందు సభాష్ అనిపించుకుంటాను టీవీలోను పేపర్లోను నా గురించి గొప్పగా న్యూస్ రావాలి అలా చేస్తాను చూడు అంత గొప్ప పని ఏం చేస్తావు నేనా ఈ ఊళ్ళో జనం అంతా ఎంత గొప్ప కొడుకుని కన్నావు జయమ్మా అని మా అమ్మని పొగడాలి అది విని మా అమ్మ మురిసిపోవాలి అంత మంచి పని చేస్తా తప్పించాలు ఆ సవాన్ ఎత్తు వర్స్ నా కొడక బతుకుండా కానీ అన్యాయంగా పూర్తి చేసేవాళ్ళం కదరా ఏమయ్యారోగనరా నీకు సరిగ్గా చెప్పిచావు ఏం కావాలి బంగారు రాజు గారికి డబ్బు కావాలట సావు రై అతనికి డబ్బులు ఇస్తావేట్రాదులే ఏ అవసరం ఏంటో ఇలా కాలిందేంట్రా కష్టపడే అనవసరంగా గొయ్యదేదో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సరే నువ్వు పడుకోరా నేను బూట్ చేస్తాను నా మీద అంత కోపమా ఇదిగోనాయా గొయ్య తీసినందుకు డబ్బులు మనం ఒకరికి సాయం చేస్తే దేవుడు మనకి సాయం చేస్తాడు తెలుసుకో రే అటు తీసుకో ఉన్నవాళ్ళకి పనికిరావు శ్మశానానికి పనికిరావు వేస్ట్ బాటర్ అనేది ఇలా గొయ్యి పక్కన పడుతుందో అనుకో నేను ఎక్కడే పూజ చేస్తారు పట్టుకో ఇది బంగారు రాజు కదరా పిచ్చి రాజులో ఉన్నాడు ఐటెం చూపిస్తాను రండి రే బంగారు రాజు పొద్దున్న చూపించిన ఐటెం వల్ల నానా ఇబ్బందులు పడ్డాం ఎళ్ళరా బాబు ఏళ్ళు ఏళ్ళు ఏ సూపర్ ఐటెము నచ్చకపోతే మోహం మీద కొట్టండి ఒక్కసారి మంత్రి గారే వస్తే నువ్వు రాలంటారంటి రండి ఒక్కసారి రండి 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 
బంగారాజు వీటిని తీసుకుని ఎదవే ఉంటాడ్రా ఎందుకు తీసుకోరా మంత్రి గారు వాడినవే బుష్టి నువ్వే ఉంచుకో నువ్వురారా రే ఇంకాసేపు కూర్చునే రాబే గూట్లే పొద్దున్నే దొరికాడు ఒక నాసే పోయోగానే ఏదో నాకు ఇరాకి ఉంటే మర్చిపోకుండా తీసుకురా ఏంటి ఇవ్గో టికెట్లు తీసుకో రే మూడు టికెట్లు తెచ్చామే పౌర్ణమికి అది సినిమా ఏం చూడగలదు రే అది చూడగలదో లేదో ఆ మ్యాటర్ నీకు అనవసరం ఏ సినిమా డైలాగ్ అయినా పూర్తిగా చెప్పగలదు వింటావా వెళ్ళు వెళ్ళి ఇంకో టికెట్ తీసుకురా యశోదా జలపాతాలు ఎలా ఉంటాయి చూసావా అందుకే దీన్ని సినిమాకి తీసుకెళ్ళదాలంటే ఏంటో తెలుసా పౌర్ణమి చాలా ఎత్తు నుంచి నీళ్లు దారుగా పడుతూ ఉంటాయి చూడ్డానికి ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా ఎత్తు అంటే ఎంత ఎత్తు చాలా ఎత్తు పౌర్ణమి ఎంత ఎత్తు నీకు ఇప్పుడే చెప్తాను లే జాగ్రత్త పైకి రా ఇక్కడి నుంచి దూకు ఇప్పుడు పై నుంచి దూకేవు కదా కాల్ నెలకి తగలడానికి ఎంతసేపు పట్టింది దూకిన వెంటనే తగిలింది జలపాతాల ఎత్తు నుంచి దూకితే ఎంతసేపు అయినా కాళ్ళు నెలకి తగలవు అమ్మో అంత లోతుగా ఉంటుందా మరి నువ్వేం బాధపడకు నేను బాగా డబ్బు సంపాదించి నీకు కంట ఆపరేషన్ చేయిస్తాను రే చిన్నప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కుదాం అనుకున్నాను ఏదో రోజు కొనేస్తాను చూడు కాలలో రే పిచ్చనా కూడా పచ్చడి పొద్దురా ఊక ఏదో ఒక రోజు ఫ్లైట్ నే కొనేస్తాను రా ఈ రోజు నుంచి రూపాయి రూపాయి కూడా పడితే కనీసం కూర్చొని వెళ్ళగలవు నాకు డౌట్ నువ్వు పచ్చేసేలో రే డౌట్ రాజా నీకు అసలు డౌటే అక్కర్లేదురా మన బతుకుల్లోకి దీపావళి తప్పకుండా వస్తుంది టాపాకాయలు అందరూ కాలుస్తారు కానీ బాంబులు మనమే కాలుస్తాం ఎవడో ఒకడు వచ్చి తీసుకోబోబని డబ్బులు ఇస్తాడా నీకు రే అనుభవించాలని నుదుటి మీద రాసుంటే మందు పొందు విందు వీటిని ఎవడ ఆపలేడురా నువ్వున్నావే నువ్వు అసలు ఆ పేరు అదేదో ఉందిరా గుర్తుకు రావట్లేదురా హలో సార్ 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 అవును సార్ అరవై ఎకరాలే సార్ సార్ అది ఏ లెక్కం చూసినా అరవై ఎకరాలే ఉంటుంది సార్ సార్ అది రే నువ్వు పెద్ద దరిద్రపు నా కొడుకువి నువ్వు పక్కన ఉంటే అయ్యే పని కూడా అవ్వదురా అందుకే ఫోన్ కూడా కట్ అయింది నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను వెళ్తున్నా వర ఊక పో హలో యశోదా మేడం ఏంటి ఇలా వచ్చావు జాకీ అన్న నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి చెప్పు అది మా నాన్న వాళ్ళ అక్క కొడుకు కోదండంతో నా పెళ్లి ఫిక్స్ చేశారు సూపర్ జోడి కోదండం యశోదా ఏ పైగా వాడికి ఒంటి మీదకి దేవుడు కూడా వస్తాడంట ఇంకే దేవుడిని ఇంట్లో ఉన్నట్టే దేవుడు కాదు నా పల్లెటి దెయ్యల్ని దాపరించాడు అవునా నీకు ఇష్టం లేదా జాకీ అన్న నీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి చెప్పు ఎవరికి చెప్పద్దు ఏం సీక్రెటా అయితే ఈ చోలో చెప్పు నేను ఫోటో స్టూడియో మదర్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఆ తెలిసిన విషయమే ఇంకేదైనా అయితే చెప్పు నీకెలా తెలుసు హలో మేడం నాకు కేవలం ఈ ఊళ్ళో లవ్ స్టోరీయే కాదు పక్క ఊళ్ళో మీరు ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు కూడా నాకు తెలుసు మా విషయం ఎవ్వరికి తెలియదు అనుకుంటున్నా పిల్లి కళ్ళు మూసుకుని పాలు తాగుతూ ఎవ్వరికి తెలియదు అనుకుంటుంది అలాగా మేడం జాకీ అన్న మదన్ కి నేను దక్కకపోతే చచ్చిపోతాను అంటున్నాడు ఓహో మీద ఆ రేంజ్ లవ్ స్టోరీయా మరో చరిత్ర అనమాట ఎప్పుడు చేస్తా టైం ఏమైనా చెప్పాడా నువ్వే ఏదో ఒక చెయ్యాలి జాకీ అన్న తప్పకుండా చేస్తాను ఎంతో మంది ప్రేమికుల్ని కలిపాను పెళ్లిళ్ళు కూడా చేశాను మీ ఇద్దరికి ఆ మాత్రం హెల్ప్ చేయలేనా పంతులు గారు మీ అమ్మాయిని ఫోటో స్టూడియో మదనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడానికి ఒప్పుకోండి చచ్చినా నేను పెళ్లి కొప్పుకోను అరే ఎందుకండి మీరు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడతారు 
మదన్కి సొంత ఫోటో స్టూడియో ఉంది చాలా మంచోడు పైగా మీ అమ్మాయిని బంగారంలా చూసుకుంటాడు ఈ కోదండలాగా ఏదో మాత్రం కాదు ఏ కులమో ఏ మతమో తెలియని వాడికి నా కూతురునిచ్చి పెళ్లి చెయ్యను పంతులు గారు మీరు ఒప్పుకుంటే మీ కళ్ళ ముందే పెళ్లి జరుగుతుంది కాదంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి పెళ్లి చేస్తాం మీరు ఇంట్లోకి రానివరా పర్వాలేదు సంవత్సరం తిరిగి లోపు మీ అమ్మాయికి బిడ్డ పుట్టగానే మీరే మారతారు మీరు సంతోషపడి తీసుకెళ్లినా ఓకే తీసుకెళ్లకపోయినా ఓకే చూసుకోవడానికి మేము ఉన్నాగా ఒకవేళ నీకు అక్కో చెల్లు ఉంటుంటే వాళ్లు కూడా ఇలా కులం మతం తెలియని వాడిని ప్రేమిస్తే నువ్వు వాళ్ల పెళ్లి చేయడానికి ఒప్పుకుంటావా ఈ రూట్ లో నేను అసలు ఆలోచించలేదే పంతులు గారు ఏది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి వాళ్లతో సావాసం చెయ్యాలని ప్రమాణం చెయ్యి ఆ జయ్యమ్మ కొడుకు జాకి వాడొచ్చి నీ పెళ్లి గురించి నాతో మాట్లాడతాడా ఏదో ఈ తల్లిని నమ్ముకుని బతుకు ఇడుస్తున్న వాడిని నా పరువుని బజారూపాలు చేయాలని చూడకు ఇంకో వారంలో నీకు కోదండానికి పెళ్లి చేస్తాను దయచేసి ఒప్పుకో ఆ పంతులు గారు చెప్పింది ఖచ్చితంగా కరెక్టేరా కాదు నాకే చెల్లెలుంటే అసలు అల్లాటప్ప మదన గాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానా చెప్పు చెయ్యవరా పెద్దవాళ్ళు చెప్పే మాటలకి అర్థాలు ఉంటాయరా చెప్పే సోదా జాకి అన్న ఎందుకు అప్పుడే మా నాన్నతో మా ప్రేమ విషయం చెప్పావు వచ్చే వారమే నా పెళ్లి చేస్తానంటున్నాడు తెలుసా ఎందుకో మీ నాన్న చెప్పిందే కరెక్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది సుధా థ్యాంక్స్ ఇంకెప్పుడు నువ్వు నాతో మాట్లాడద్దు చూసావరా లైలా ఫోన్ పెట్టేసింది ఈ నా కొడుకు మజ్జును గాడు ఎక్కడున్నాడో ఫోన్ చేసి చూద్దాం హలో జాకి ఏంటి ఫోన్ చేసావా మదన్ నీది యశోద లవ్ మ్యాటర్ వాళ్ళ బాబుకి చెప్పాను ఆయన ఒప్పుకోలేదబ్బా అసలు నిన్నెవరు చెప్పమన్నారు అవును బాబు మాకు తేట కదా ఊరికే నోరు మూసుకుని ఉండలేక వాకి పారేశా ఇదిగో అసలు నీకు ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే ఎందుకు పొరపాటున పంతులు గారు ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద మనుషులను తీసుకుని మీ ఇంటికి వచ్చి పంచాయతీ పెడితే భయపడి నువ్వేం ఆగాయత్యం చేసుకోకు మేమందరం ఉన్నాం కదా మా ఇద్దరు విషయం మాట్లాడడానికి నువ్వెవరు ఏ ఇత్తు నీ నోట్లో మట్టి కొట్ట అందరూ కట్ట కట్టుకుని చావండి ఏమైంది ధైర్యంగా ఉండు మనస్ఫూర్తిగా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావుగా ఎక్కడికైనా పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుందావా నువ్వు లేకుండా నేను బతకలేని యశు వస్తావా ఏంటిది బ్యాగ్ తీసుకొచ్చా నేను మదర్తో వెళ్ళిపోతున్నాను పౌర్ణమి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు జాగ్రత్త నేను నీకు అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాను అలాగే పౌర్ణమి బండి వచ్చిందా ఎవరికి చెప్పొద్దని చెప్పాను కదా సరే పద వెళ్దాం జాగ్రత్త వెళ్ళొస్తాను పౌర్ణమి ఓ పని చేద్దాం తను కూడా తీసుకెళ్దాం మన పెళ్ళి అయ్యాక రెండు రోజులు ఉండొస్తుంది పౌర్ణమి ఓ రెండు రోజులు నాకు తోడుగా ఉంటావా మా పెళ్ళి అయిపోగానే వచ్చేదు కానీ సరే వస్తాను మన బట్లు నా బట్లు ఉన్నాయిగా దారి చెప్పు ఎక్కడ 
జైలు నుండి తప్పించుకున్న తులసి కానిస్టేబుల్ ని చంపేశాడు వాడెక్కడున్నా సరే వెతికి పట్టుకోవాలి ఎక్కడికి పోతాడు చెత్తను సార్ నమస్కారం సార్ రై తులసి ఎక్కడ తులసి అంటే హీరో వెంకటేశ సార్ రై ఏటగరాలు సార్ ఈ కొట్టు వాళ్ళ తులసి తెలియదురా నీకు సార్ రై అది లేపరావాణి జాకీ లేపు జాకీ రాత్రి జైలు నుంచి తప్పించుకుని కానిస్టేబుల్ హత్య చేసి పారిపోయాడు రై ఒకవేళ వాడు ఇక్కడికి వస్తే ఫ్రెండ్ అని కూడా చూడకుండా మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి తెలిసిందా అయింది సార్ ఆచార్య దేవా ఏమంటివి ఏమంటివి జాతి నిపమ్మను సూత సూతను కింది నిలువు అర్హత లేదందు ఇది క్షాత్ర పరిచయ గాని క్షత్రియ పరిచ కాదు ఏ జాకి వేషం వేసుకుని రెండేళ్లు అవుతుంది అందుకే మేకప్ వేసుకున్నాను చూడు ఈ వేషంలో ఉంటే పోలీసు వాళ్ళు కనిపెట్టలేరు కదూ కనిపెట్టడం కాదు వాళ్ళకి దొరికే ఉంటే పచ్చడైపోతావు పోలీసు వండి చంపొచ్చి నాతోనే అబద్ధం చెప్తావురా చెత్త నా కూడా చంపడం ఏంటి నువ్వు కాకపోతే ఇంకెవడు చంపాడ్రా హలో దాబా నుంచి తప్పించుకున్నప్పుడు పోలీసు వాడు వెంటబడ్డాడు ఓ మెటోడోర్ వేణు స్పీడ్ గా వచ్చి అమ్మ తోడు నిజంగా మా అమ్మని చూద్దామనే వచ్చాను జాకి ఎందుకో నా టైం అస్సలు బాగాలేదు పోలీసులు నిన్ను పట్టుకోవడానికి నీ కోసం అన్ని చోట్ల వెతుకుతున్నారు జాగ్రత్త ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు తులసి నువ్వు భయంకరమైన తప్పు చేస్తున్నావు సరెండర్ అయిపోరా నేను ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడతాను పోలీసులు నిన్న ఏం చేయరు నీ రియల్ ఎస్టేట్ ఏమైందిరా నేను జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉందా అలా ఉందా ఏమైనా డబ్బు గిబ్బు సంపాదించావు లేదా ఏం సంపాదన లేరా రింగ్ రోడ్ పక్కన ఉన్న అరవై ఎకరాలు సింగిల్ పార్టీ కానీ అమ్మేసుంటే ఈ పార్టీకి ఊర్లో కార్లో తిరుగుతూ ఉండేవాడి మరి ఏమైంది మన పాలు రెడ్ అప్ ఉన్నాడే అదే రా చైర్మన్ అల్లుడు మన రెడ్ అప్ప సైడ్ చూసి అంతా ఓకే అనుకుని పొద్దున్నే వచ్చి సంతకం చేస్తా అన్నాడు మరి చేయలేదా ఏ తలమాసినాడో వాడికి ఏనుగు వెంట్రుకతో ఉంగరం చేయించుకుంటే పద వస్తుందని చెప్పాట వాడు ఆ ఏనుగు వెనకాలే వెళ్ళి ఆవు పాలు పితికే స్టైల్లో కూర్చుని వెంటకు లాగబోయాడు అంతే సౌండే లేదు కూర్చున్నాడు కూర్చున్నట్టే ఫినిష్ మన రెడ్డి చనిపోయాడా సంతకం పెట్టకుండా చనిపోయాడు పెట్టుంటే ఈ పాటికి నా రేంజ్ ఎక్కడో ఉండేదిరా సరే నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్ళి తినడానికి తీసుకురారా అయితే మిరపకాయలు తీసుకురానా మటన్ కాయమా ఉంటే తీసుకురారా నువ్వు వచ్చేంత వరకు ఈ నట్టడుగులో ఒంటరిగా ఉండాలా పూజారి గారు మీరేం కంగారు పడకండి ఆ ఎదవ ఇంటికి రానివ్వండి చీపురు గట్ట తిరిగేస్తే నిజంగా గట్ట గట్ట తిరిగేస్తానంటను అంత తప్ప ఏం చేశాను పూజారి గారు అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి దొంగతనంగా పెళ్లి చేసి వస్తావరా ఎదవా నేను ఎందుకు పెళ్లి చేస్తాను నాకేమన్నా దొరదా నిన్న రాత్రి ముసుగు కప్పి మోటార్ బైక్ మీద తీసుకెళ్లడం నా కళ్ళారా చూశాను నన్ను మోసం చేయలేవు నా కూతురు రూమ్ కెళ్లి చూస్తే పడుకున్నట్టు దిండు దుప్పటి పెట్టేసరికి మోసపోయాను లేదంటే మిమ్మల్ని అప్పుడే పట్టుకునేవాడిని చూడండి పంతులు గారు రాత్రి బైక్ మీద వెళ్ళింది నిజం కానీ మీ అమ్మాయితో కాదు మరి ఎవరికో అబ్బా నువ్వు ఊరుకోమ్మా మీ గుడి దగ్గరికి వచ్చి పెళ్లి విషయం మాట్లాడాక ఎవరు ఎలాగైనా చావని నాకెందుకైనా వదిలేశాను అది కాదండి మీ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి పెళ్లి చేస్తుంటే ఇంత ధైర్యంగా ఇంటికి వస్తానా అన్ని అరేంజ్ చేసుకుని ఊళ్ళోనే ఉంటే ఎవరికి అనుమానం రాదని తిరిగి ఇంటికి వచ్చావు నీ అంకమ్మ పెద్దోడని ఊరుకుంటుంటే ఏంట్రా నోటికి వచ్చినట్టు నన్ను స్టేషన్ మెట్లెక్కేలా చేయకు పూజారి గారి కూతురు ఎవరో ఫోటో స్టూడియో వాడితో లేచిపోయిందని చెడ్డ పేరు నేను భరించలేనమ్మా బైక్ మీద తీసుకెళ్లి కూడా తీసుకెళ్లలేదు అంటున్నాడు మీ అబ్బాయి దానికి పెళ్ళైనా పర్వాలేదు బాబు తీసుకొచ్చి అప్ప చెప్పు బాబు నా కూతురు నాకు కావాలి అది లేకుండా నేను బతకలేనమ్మా నీ కొడుకు ఎలాగైనా నచ్చ చెప్పి నా కూతురు తీసుకురమ్మని చెప్పు అమ్మా తీసుకురమ్మని చెప్పు పూజారి గారంటే దేవుడితో సమానం అలాంటి మనిషి నా కాళ్ళు పట్టుకోబోయాడ్రా అలా చేస్తే మనం నాశనం అయిపోతాం ఇప్పటికైనా నిజం చెప్పరా యశోధని ఎక్కడ దాచిపెట్టావు అమ్మా తను ఎక్కడికి వెళ్ళిందో నిజంగా నాకు తెలియదమ్మా 
సరే ఇప్పుడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏడవకు ఎప్పుడు మంచి బుద్ధిస్తాడా నన్ను ఎవరి మీద ఒట్టేమంటావు చెప్పు నా మీద నీకు నమ్మకం లేదా తీసుకోరాపక్కల ఎక్కడో ఉండుంటుంది వెతికి తీసుకొస్తాను నువ్వేడవకమ్మా అతను రాత్రికి రాత్రి స్టూడియో ఖాళీ చేసి ఎటో వెళ్ళిపోయాడు సింహాద్రే ఒకసారి పైకి రా నేను కట్ చేశానని యశోధ మొబైల్ ట్రై చేస్తావా ఎక్కడి నుంచి రా ఫోను ఏం లేదు నా లవర్ ఫ్రెండ్లే ఎవరు నేనే మదర్ని రెడీ అయ్యారా ఆ పూజారి కానీ లాగి పెట్టి ఒకటి కొట్టాల్సింది దండం పెడతాడు కాళ్ళ మీద పడతాడు ఆడి హింస తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా ఇదిగా ఓ నైంటీ వేసుకో నా చేత మనం తాగించాలని చూడకు పొరపాటున తాగించావు అనుకో నాకున్న కోపానికి ఆ పూజారి కానీ వెళ్ళి చావ కొడతాను ఏంట్రా దమ్ము మందు రెండు వదిలేసావా ఏం చేయమంటావరా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే సిగరెట్ తాగితే హార్ట్ ప్రాబ్లము డ్రింక్ చేస్తే లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అన్నాడు ఆఖరి క్షణాల్లో ఆరోగ్యం చెడి బెడ్ మీద నర్సులతో సేవలు చేయించుకునే కర్మ మనకెందుకని ఈ అలవాట్లన్నీ మానేశాను రా రే నేను అడిగిన డబ్బు ఇస్తే మీ అమ్మాయిని వదిలి పెడతానంటే ఆ పూజారు ఎవడా ఏంటి పంతులు గారు డబ్బులు మంగళహారతి పళ్ళంలో వేసే అర్ధ రూపాయ రూపాయ రెండు రూపాయలు ఊడ్చి నాకు ఇవ్వాలి లేకపోతే మీ అమ్మను అడుగు ఇస్తుంది ఏంటి మా అమ్మ భద్రకాళి ఖర్చులకు రూపాయి కూడా ఇవ్వదు ఈ ప్రపంచం మొత్తం నన్ను నమ్మినా మా అమ్మ మాత్రం నమ్మదు ఆ నమ్మకాన్ని నేనే కలిగిస్తాను తను ఏడుస్తుంటే నేను చూడలేకపోతున్నాను రా ఎలాగైనా యశోధం తీసుకొచ్చి తను ముందు ఉంచుతాను రే నీ రేంజ్ కి ఈ ఊరు కరెక్ట్ కాదు వెళ్ళి బాంబేలోనూ నేపాల్లో సెటిల్ అయిపో నేపాల్కి వెళ్ళి నేనేమో సెటర్ లమ్మాలా సిటీకి వెళ్ళి క్లబ్బుల్లో పేకాటాడి దేవుడు కరుణిస్తే డబ్బు సంపాదించి మా అమ్మని బాగా చూసుకుంటాను ఈ ఊరుకో దండం రా బాబు ఎవర్రా దేవుడు కరుణిస్తే ఖర్చులకు కాస్త కాసు నొక్కేస్తా నువ్వు కాసు నొక్కు నేను కేసులు నొక్కు కంపు వాసనకి పురుగులు పట్టేలా ఉందిరా స్నానం చేయరా ఎదలా ఇక్కడ ఉందిరా పాలిచ్చి పెంచి మరి రోయక నాకెన్నో ఊడి గాలు చేసినావు ఆపు నువ్వు దేవుడు వాళ్ళ యొక్క రాక్షసుడు వాని కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది ఇదిగో ఈ నేలకు మంగళ వద్దు సార్ వదిలేయండి సార్ అడుక్కోబే ఇలాంటి వేషాలు వేసుకుంటూ తాగుతూ తంతనాలు అడుతూ జాలీగా తిరుగుతున్నావంటే పోలీసులు పట్టుకోలేరని నీ మీద నీకు ఎంత నమ్మకం రా పోలీసు వాడిని చంపి నాకేం భయం లేదని ఇలా తిరుగుతుంటే మేము పట్టుకోలేము అనుకున్నావా పోలీసులు అంటే భయం లేదు కదా నీ ఫ్రెండ్ కదూ 
కోటక్క హత్య చేసిన వాడికి సహాయం చెయ్యడం హత్య చేయడంతో సమానం ఇది పాత సినిమా డైలాగ్ లా ఉంది కదా ఎవరినిది బానే ఉన్నావుగా మాట్లాడమే అశోకవనంలో సీతం వారిలాగా ఉలుకు పలుకు లేకుండా కూర్చుంటావేంటి నీ పేరేంటో చెప్పు మాటలు రావా మోగదానివే పెద్ద మెంటల్ కేసులో ఉన్నావే వచ్చాయి మైనోడి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తాను ఏంటలా చూస్తున్నావు ఇక్కడే ఉంటే పూలో ఎలుగు బంట వచ్చి పీక్కు తింటాయి రా రా 
रहा कुछ सीख पड़को जा कुछ अयो अला कुछ को अम्म थोड़ा अला कुछ उठाने बैक नापले नो सर क्या कुछ आता है ना ये एक नागरिक तेली तो नहीं चाला तैड़ा कुछ कुछ अन्य तेली से गुड़ा ऊर के शो जास्तो अल मैडम गाड़ी का पटकन कुछ अंटे नन्हे पटको ना क्या आंसर लेतु ये तो गणपति तो गाड़ी का पटकन कुछ तली तोड़ो मल्ली याना कुछ तीस करनो जय महंकाल मांटो एल्ली पोतने उन्टा नंते इंदाड़े अवर प्लाम मावे यंटे ओरिजिनल मावे का दो। डुप्लिकेट आ। हम्म हम्म। दूर अब छुट्टो। हम्म हम्म। इरोज मावे या। ओए। हम्म। टीवी लो पार्टन को समाट लेना हो। तंदरा का रेडियो। आड़वी मज्जलो माँ कुल देवान की पूछे आलनी आप आरु। निधि को सम मावे न न बलिस्तर नहीं अनुको नहीं लेतो। यंत कला ऐडिस्ताओ। नें तीस कर ली उल्लो डेजर नी माँ ऐसे तो किसी की ते चम पैसा डो आधे पुलिस लोग किसी की ते बद कुन्ना चच्ची नट्टे लग का नी माँ और पुलिस लोग के डबल इस्ते नी नड़ कापकिंग चस्तर पुलिस लोग तो ना को बाग अनबों कंप्लेंट कंप्लेंट टेम वो दो वो दिले से वेस्ट हो पुलिस स्टेशन क्या एकड़ के ना सर यकड़ के ना सर है ना दुरीको अबो ना तो मोगल रेखल सीरियल अंटदी मोदी बेटा एंड ना फ्रेंडकूत फोन ना फ्रेंड ऊर्जा लव चेसी जंप जला हलो जाकी तुसी आड़ी शूट चंपे नाग्रम तो उम्मीद लाइन उमसरा रेदरा सर लेकिन तरह फोन बेटे हलो हेलो ओके निम्न चीज़ में फोन ही बंदी यंत्र को आम ना फ्रेंड शारदा नंबर दो रखीं दे ताने के फोन चेसे तंदरगिर के बैठ पोता नो मैं आवके माँ के शारदा ने चोर दल सा लेडू 
శారద పెళ్లి చేసుకుని ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయింది తను ఉండే చోటు ఎవరికి తెలీదు మొబైల్ బ్యాలెన్స్ లేదు ముందు ఎక్కడైనా చేద్దాంలే నాకు మంచి నీరు కావాలి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ నీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయి తాగడానికి కాదు స్నానం చేయడానికి తాగడానికి అన్న ఇలా కొంచెం దూరం వెళ్తే అక్కడ ఒక చెరువు ఉంటుంది చూడు కోడి ఎంత ఒక్కోటి వంద ఏంటి ఒక కోడి వంద ఏంటయ్యా అలా చూస్తావు ఫ్రెష్ దే బాగుంటుంది ఏం లేదు కోడి గుడ్డే ఉన్నా పెడుతుంది మనని అందుకు ఛాన్స్ లేదు ఎందుకను పొద్దున్నే పెట్టేసిందిగా ఓహో సర్లే గాని ఐదు వందల రూపాయలకి చిల్లర ఉందా ఇప్పుడే కోళ్ళని తీసుకుని జేబులో ఇరవై వేసుకుని సంతకి వెళ్తున్నాను అలా కానీ అలా కానీ నేను ఎక్కడే ఉంటాను నువ్వు వెళ్ళి చిల్లర పట్రా ఆ తర్వాత డబ్బులు ఇస్తాను అది కాదయ్యా కోడి డబ్బు నీ దగ్గర పెట్టుకుని చిల్లర తీసుకురమ్మంటే ఎలా హలో నా మీద నమ్మకం లేదా నమ్మడానికి నువ్వేమన్నా హరిశ్చంద్రుడు వే నా కోడి నాకు ఇచ్చాయి ఇదిగో తను నా పెళ్ళం కడుపుతో ఉంది కోడి తినాలని నాశపడుతోంది డబ్బు ఉంది చిల్లర లేదు ఏం చేయమంటావు చెప్పు మీ ఆవిడ కడుపుతోందా తీసుకో తినిపించు నేను ఎక్కడే ఉంటా నువ్వు వెళ్ళు చిల్లర పట్ట నువ్వు వచ్చాక డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ కోడ్ అవసరమా ఎవడికి తెలుసు ఎప్పుడేదో అవసరం అవుతుందో నిన్నే తీసుకొచ్చా ఈ కోడ లెక్క రా రా కోడిని గట్టిగా పట్టుకుని కూర్చో కోడిచ్చిన దేవుడు ఉప్పు కారం కూడా ఇస్తే బాగుండేది ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఇంపార్టెంట్ ఇక నుంచి ఆ కోడి కూడా ఇంపార్టెంట్ సింగిల్ పైసా దొరకదు అయినా జేబులో ఐదు వందల రూపాయలు ఉన్నాయన్న బిల్డప్పే ఇస్తాను హలో నేనేమన్నా మోసం చేసేవాళ్ళు కనబడుతున్నానా అది కదమ్మా ఆకలేసింది క్యాష్ లేదు ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్పి తినడానికి సంపాదించాను కొంతమంది ఊళ్ళో వాళ్ళ పొట్ట కొట్టి వాళ్ళ పొట్టలు నింపుకుంటారే వాళ్ళమే చూపించి నీ కోపాన్ని నేను ఇంతేనమ్మా అదో టైపు ఇప్పుడేమంటావు చెప్పమా ఒరే జాకి నీ కోసం అమ్మాయిని చూశాను అందంగా ఎత్తుగా అనుష్క టైప్ లో ఉందనుకో నీకు మూడొచ్చి గట్టిగా వాటేసుకుంటే కందిపోయేలా ఉంటుంది అయితే పెళ్లి చేసుకోవడమే వేస్ట్ అది కాదురా వద్దుమ్మా నువ్వే పెళ్లి చేసుకో దేవుడు అనుకోకుండా నేను ఒక అందమైన అమ్మాయిని కలిసేలా చేశాడు నాకు సెట్ కూడా చేశాడు ఈ జన్మకే ఆ అమ్మాయి అని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇక నువ్వు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు అసలు నాకు ఫోనే చేయకు బాయ్ అబ్బా అంత పచ్చడి పచ్చడి అయిపోయింది నా బతుకు బందరు బస్ స్టాండ్ అయిపోయింది జై మహంకాళమ్మ నా బాడీ పార్ట్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయిగా బాగానే ఉన్నాయి బాగానే ఉన్నాయి నా వెనకాల ఒక బాడీ అరే రే ఎక్కడ పడిపోయిందా ఆట వరుస కంటే నిజంగానే కోడిని వదలకుండా పట్టుకుందే హలో హలో ఊపిరి ఊపిరి హలో మేడం ఏంటి దెబ్బల ఏంటి నువ్వు పడిపోయినా కోడ్ నదలలేదు నువ్వు వెజ్ అయినా నాన్ వెజ్ మీద నీకు బాగా అల్లవు అనుకుంటా బైక్ ఏది బైక్ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద నీళ్లలో మునిగింది అయితే ఎలా వెళ్దా సెల్ఫ్ సర్వీస్ దేవుడు కాళ్ళు ఇచ్చాడుగా నడుచుకుంటాడమే లే చెప్పులేసుకో బ్యాగ్ తీసుకో పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు పదండి పోదాం పై పైకి నీ మామయ్య చేసిన చేతబడ మంత్రాలు ఇప్పుడు పనిచేసే మేడం లేకపోతే మనకి పరిస్థితి వచ్చేది కాదు ఏదైనా పాట పాడచ్చుగా నడవడానికి హుషారు వస్తుంది ఏ పాట ఏదో ఒకటి పాడు చెవుల తుప్పుదులిపోవాలి ఆ రేంజ్ లో పాడు రాత్రి వేళలో నాకు తోడుగా బాగా తెలుసా నీకు ఇది బాగుంది కానీ ఏదైనా మంచి స్పీడ్ ఉన్న పాట పాడు అంటే భీమవరం బుల్లో డబ్బాలు కవ్వాలా ముడి పాలు కవ్వాలా నరసపురం నరసమ్మ అది సూపరా పచ్చి పాల మీ గడ్డ జింక చక్కం జింక చక్కం అచ్చ తెలుగు ఆవడ జింక చక్కం జింక చక్కం
कमांड डालेंगे बंडे पेरो रा 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 हाँ हाँ हैप्पी जर्नी तू नारकों ना चेतलो कोडिंग चूसी बंदरों को ने किच करूँ टरा नी तरफ़ उन रिलेशन सेवर नूना रे मोचूस को चूस को हाँ यो नक सेवा नहीं छोड़ा लंटे भाइयों आप आप बंडे आप 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 � नेनु वाला कर्म बड़ो कोड़ दो वालु नाक कर्म बड़ो कोड़ दो और चिन्ना उपन्नो आनासरंगा रिस्क यंदु कनी वो का साइड नीचे चुस्तुंटे माँ पिन्नी चेले मगुड़ला उन्नडो वो करेंशो हाँ ना इबार को हाँ ना अर्जेंट कोक्स रेड वाल थप को बामा किड मन माले एक दो ओ ना अयो पापा या सच बोले वा� ये भोजन बेड़ता कोड़ी टेस्ट तेरी तो पिज़्ज़ा ना डेस्क गया तो हेलो देखे नगला नॉन नया ना देखे नगले ही लेव दोंगा आटलो सांदर टेपन मटा ना देखे रो वेंडी चेन उन्डा लादी कुट अबो देवड़ करनी चढ़े ये इधर ले अंकल मेरे को तो कब डम बच्चा अंकल ना सर भी सुनो ये नहीं लक्ष्य लक्के जीलो तो कब ऐसे उठानो दिल से केवलं कंट्र सुपुत्र ये निकेजी लोग जा पकड़ लो। अरे हाय अक्करो पायल। कटल अंकल। मेरे लाने दर पोतुं टे मी पेपर लो मी के तोक में सम्मेस्ते। ना सर्विस लो अंत किलाड़ी नहीं नहीं तवर कूट सोल लेते। ये अक्कर बैठा अंकल। अक्कर बैठा। आ बैठे स्तर। ये वरास्ती वारी के संतों। ये बैलेंस रुपए मे इनको सर निद्रा पोकुंडा कुछ समय बुद्धि चेपी फीस दीस कुनानो मौसम वांटा मौसम वे गुटले हाँ रेड मिल्स पड़ा इस तो ना जय मांगा लम्मा हम मया कड़ पुरंडा तेना ले चेत की डबल चेक है दीस कुन्दे हे मौसम हाय ये दीस को ये वाले गवल नी स्वीट स्वीट ना किस्टन लेते नुव्वे दिनो शुगर है मैडम ये इन कादू स्वीट अंडे ना किस्टन लेतो ये स्टंग गेस्ट वांट तो ये लेते मन की दूर की नल्ला तेंटा नो उपवास सोंडे आलवा आट गुड़ा लेते मन की बुम बन्ना होगा बट्टी दी प्राणाल तो उन्दे लेदंटे लेदंटे अलग ही तीने से बड़ी बा आदि मानव लगा समय यं संदर्भ में बट्टे मनुष्य राक्षस उड़ लगा तैयार होता डू ना फ्रेंड सार्दिक फोन जैसे मार्ट लड़ा दे मुंडू बोन चाहे तरवात फोन जाए चु कड़पु बागा निंदिते ब्रेन सोपर का पंजे स्तु मौसन एड्रेस दर्किन दा? हाँ, दर्किन। नहीं ना पहुँच जाए उसको ना बढ़ को। अली, हेलो। अम्मा, पुलिस वाला नहीं तो कुंटे यावन अच्छा रहा? नहीं पेंटों का आकल मोटा, पुलिस लेते कुंटे अच्छा रहने नन्ना डूब दिया वा। ये सब देख कर रहा? वेतु कुतना ना माँ, दर्किन वेंटर ने तीस कोस्ता नो। � Oh, where are you? Kodi. Hey, Kodi, come on, Kodi. Here you go, Chodo. You're going to get the cage in the room. You're going to get the phone. If you're going to get the cage in the room, you're going to get the cage in the room. Are you going to meet? Are you going to meet? Yes. Are you going to meet? 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 
తీసుకెళ్తే చాలు తీసుకొచ్చి దింపక్కర్లా డబ్బులు ఇప్పుడే ఇస్తారా జై కొట్టాకి ఇస్తారా జై కొట్టాకే ఇస్తా హలో బాస్ ఒక్క నిమిషం ముందు నా సెట్ హలో అదేదో త్వరగా సెటిల్ చేసి వచ్చాయి వస్తున్నాడు ఇదిగో చెప్పేది నేను చెప్పినట్టు చేస్తే నీకే లాభం కోడిని తీసుకుని ఎనభై రూపాయలు ఇచ్చాయి కోడిని రోస్ట్ చేస్తావా పులిసి చేస్తావా రోస్ట్ చేసుకుంటా ఏదో ఒకటి చేసుకుని తింటారు పద అది కాదు కోడిని రోస్ట్ చేసుకోవడం వేస్ట్ పులిసి చేసుకుంటేనే టేస్ట్ కోడి ఎందుకు ఎందుకని అడిగావుగా చూసావుగా అలా సేల్ చేశాను వంద ఐదు వందలు వెయ్యి ఉన్నదా ఇరవై రూపాయలే ఇటుక ఇటుక పేరిస్తేనే ఇల్లు ఈ ఇరవై రూపాయలతో జనానికి ఎలా పెడతానో చూడు చిల్లు పేకాట దురాలవాటు దురాలవాటని దూరంగా పెడితే డబ్బులు ఎలా సంపాదించగలని చెప్పు జై మాంకాళమ్మ అంటూ రెండు ఆటలు ఆడి డబ్బులు సంపాదించుకుంటా కాస్త ఊరుకోమ్మా కార్యకర్తలు కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినా పది రూపాయలు అయితే ఆడుతానబ్బా నేను మాత్రం లక్షాధికారణ నేను కూడా పది రూపాయలు పెట్టి ఆడతా బ్యాగ్ కాస్త పక్కన పెట్టు నువ్వు పది పెట్టాను సరే కట్ చే నీ పేరు నా పేరు మాలకొండయ్య కార్యకర్తని సమాజ సేవకుడు సమాజ సేవకుడు మా అన్న మామగారి ఆఖరి కూతురు డిట్టో ఇలాగే ఉంటుంది ఇలాగా అవును ఆ అమ్మాయి నీకు ఏమవుతుంది గురు ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు అవును నీ లక్కీ నంబరు మూడు ఎరక తీసేద్దాం బయట లోపల బయట లోపల బయట జై మాకాళ్ళ గోవింద తీసుకో నువ్వు చాలా లక్కీ పాప నువ్వెప్పుడు ఇలాగే నా పక్కనే ఉండు నువ్వు తల్లిదండ్రులు పట్టణ పెట్టుకున్న దరిద్రాలవి ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఎదురు రావుతుంది ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నీ ముఖం చూసి వెళ్తే ఒక్క రూపాయి రాదు లెక్కపెట్టు లెక్కపెట్టు నేను లెక్క పెట్టిన అక్కర్లేదన్నా నువ్వు జాగ్రత్త లెక్క పెట్టి బ్యాగ్లో పెట్టు దోసే మొత్తం లోపల దోసే లేరా వెళ్ళి వేడిగా బిర్యానీ ఉంటా అందరికి పట్రా మరి డబ్బులు వెళ్ళే తాగండి వాటర్ బాటిల్ బిస్కెట్ ఇవ్వండి ఒక చిప్స్ ప్యాకెట్ ఇవ్వండి డబ్బులు అమ్మా ఇక్కడ ఒక ఆవిడ ఉండాలి ఇది తెలీదమ్మా ఒక్కొక్కటి 
అయ్యా భగవంతుడా మా చందమైన అమ్మాయిని ఇచ్చావు అనుకున్నాను దాన్ని దూరం చేసావా ఏంటయ్యా నీ లేళ్ళు ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి తీసేసుకు ఈ ఆర్కే స్టూడియో ఎక్కడుంది పోలీసులకు చిక్కి అంటే బొక్క వేస్తారు ముందు ఇక్కడి నుంచి జంప్ అయిపోవాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ పోలీసు వాళ్ళే తగులుతున్నారంట బాధలేరా ఫోన్ చేసి డిస్టర్బెన్స్ ఇదిగో బాబు ఇది నా చోటు ఇదేమైనా మైసూరు ప్యాలెస్ అని చోటు అంటున్నావు ఇది నాకు ప్యాలెస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా వదిలేటట్టుగా లేరు ఈ పోలీసులు అబ్బా ఇక్కడ ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేదు ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఎర్రగానే ఉండేవాడిని ఈ ఊరు వచ్చాకే గ్లామర్ తగ్గింది ఎవరి చేతికి చిక్కినా పర్వాలేదు పోలీసుల చేతికి మాత్రం చిక్కకూడదు నాదేం తప్పలేదు సార్ సార్ అది ఆ నటడవిలో తులసి 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 లక్ష్మి వాళ్ళవ్వాడి నా ఫ్రెండ్ కనకారం అనుకుని మీ మీద చెయ్యగా నువ్వు నిజం చెప్పు నక్సలైట్ ఎవరింటి <laughs> చిన్నప్పుడే పోలీసు వాళ్ళు పరంవీర్ చక్ర మెడల్ ఇచ్చారు సార్ పరంవీర్ చక్ర అది సచివాలయం పడ్డ అమ్మాయిని కాపాడాను సార్ అమ్మాయిని చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఏం చేసినా బానే ఉంటుంది కానీ పెద్ద ఏం చేసినా అది కేసు అవుతుంది పదరాని పని చెప్తా సార్ మీరు నాతో మా ఇంటికి వచ్చారంటే మెడల్ నేను చూపిస్తాను సార్ చూపించా 
సార్ కిటికాని తీసుకొచ్చాను సార్ ఎట్లారా ఎక్కడా నీ తమ్ముడు నైంటీ నాకా ఇంట్లో ఉన్నాడు సార్ తాగొచ్చాడు పోరా ఎట్ ఏడయా ఆ మీటింగ్ చేసేది ఎక్కడ ఉన్నాడు సార్ ఎక్కడ ఉన్నావా అవును సార్ బాట్లు ఇప్పండి సార్ ఎందుకు సార్ ఎందుకేంటి తమరు పరం మీద చక్కడ వీడు కదా వీళ్ళు ఆ శవాన్ని వెతకండి సార్ సార్ బాగోదు సార్ నా స్టేషన్ మీద పడుకుని నా మీదే చేయిస్తావా తప్పైపోయింది సార్ అటువైపు కూడా వేయరా గ్యాలం వేసి గాలిస్తున్నాం సార్ గ్యారంటీకి దొరుకుతుంది సార్ సార్ బాడీ దొరికింది సార్ అలాగే సార్ అలాగే అలాగే ఏ బాడీని ముట్టుకోదు చిన్న పిల్లని చంపేశారు ఏం జనాలు ఏంట తీసుకా రే తీసుకా స్నానం చేసి వెళ్ళిపో మళ్ళీ స్టేషన్ వైపు వచ్చావా మా కిలేరకి తీసి బొక్కల్లో వస్తా ఏంటి ఏడుస్తున్నా ఎంతవరకు సవాన్ చూడలేదా ఏంట్రా పౌర్ణమి సార్ ఈ అమ్మాయి తెలుసా సార్ బాడీని ఐడెంటిఫై చేశారు సార్ గొంతు కోసి చంపేశారు అవును సార్ ఇతనెవరు పొద్దున్నే స్టేషన్ మేడం మీద పడుకున్నాడు తీసుకొచ్చి బాడిని తీమన్నాను బాడిని చూడగానే తెలుసు అంటాడు సార్ తెలుసండి మా ఊరు అమ్మాయి కళ్ళు లేవు సార్ ఓహో హత్య చేసి నీళ్లలో పడేసి రాత్రి వచ్చి స్టేషన్ పైన పడుకున్నావు సార్ నేను ఎందుకండి హత్య చేస్తాను పౌర్ణమి సార్ నా చెల్లెల్ లాంటిది సార్ వీడు అప్పల రాజులా కొత్త కథలు చెప్తున్నాడు సార్ వెండి స్టేషన్కి తీసుకురండి అలాగే సార్ మదన్కి అమ్మాయిని సప్లై చేసింది నువ్వేనా వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు సార్ వాళ్ళ నాన్నతోటి వాళ్ళ పెళ్లి విషయం నేనే మాట్లాడాను సర్లే వాళ్ళిద్దరూ లవ్ చేసుకుని ఏటైనా పోనీ ఈ గుడ్డి దాన్ని చంపింది ఎవరు సార్ ఇద్దరు కలిసి ఆ అమ్మాయితో బాగా ఎంజాయ్ చేసి నీడాలో పడేసి ఉంటారు సార్ పౌర్ణమి నా చెల్లెల్ లాంటిది తప్పుగా ఏదైనా అన్నారు తగ్గు భీమరాజు వెళ్ళూరు స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసి వీడి గురించి డీటెయిల్స్ 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 ఎందుకు సార్ ఎంతో ఎన్కౌంటర్ చేసి పడేయండి పాపం సార్ గుడ్డి దాన్ని చంపేశారు దించో కళ్ళు దించో భీమరాజు సార్ వీడి దగ్గర స్టేట్మెంట్ తీసుకో అలాగే రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత వీడి సంగతి చూద్దాం ఒప్పుకోరా లేకపోతే షూట్ చేసి పారేస్తారు ఒప్పుకొని బతుకుతావు లేకపోతే చస్తావు నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో నేను చంపలేదు సార్ పౌర్ణమి ఎలా చెప్పండి సార్ మీకు ఆహా పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చేదాకా ఎక్కడికే కదలడానికి ఇల్లేదు ఎక్కడే ఉండాలి గుడ్డి పిల్లని బలాత్కారం చేసి చంపేశారని ఉంది బలాత్కారమా సార్ బ్లేడ్ తో గొంతు కోసారని రాశారు వాడు నలుగు పీకి ఏ కంపెనీ బ్లేడ్ అడగనా సార్ వద్దదులే వద్దా సార్ ఆ కుర్రాడు మర్డర్ చేసే ఛాన్సే లేదు అది కాదు ఎవడైనా మర్డర్ చేసి బాడీ నీళ్లలో పడేసి స్టేషన్ టెర్రస్ పైన పడుకునే ధైర్యం చేస్తారంటావా ఒకవేళ వాడే చేసుంటే బాడీని వాడే ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేస్తాడు కరెక్టే సార్ నేను ఆ యాంగిల్ లో ఆలోచించలేదు వదిలే వాడు చేసి ఉండడు నేను అదే అనుకున్నాను సార్ నా నోట్లో నాతో మీ నోట్లో వచ్చింది ఆహా అలా నానకూడదు వీళ్ళ కుర్రాడు వదిలే దొరికిందా లేదా దొరుకుతుందమ్మా దొరకగానే తీసుకొస్తాను ఒకసారి సిద్ధపకి ఫోన్ ఇవ్వు సరే వేళకు తింటూ మర్చిపోకు అలాగే లేమ్మా జాగ్రత్త ముందు వాడికి ఫోన్ ఇవ్వు ఇస్తాను ఇలా రారా 
హలో పౌర్ణమి యశోత్తో వెళ్తున్నానని చెప్పిందా లేక ఇంకెవరితోనైనా వెళ్తున్నానని చెప్పిందా యశోత్తో పాటు పౌర్ణమి కూడా వెళ్ళింది అనుకుంటాను నీకు పౌర్ణమి గురించి చెప్దామనే ఫోన్ చేశాను రేయ్ నేను నీకు విషయం చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పు పౌర్ణమి అంటే ఎప్పటి నుంచో నాకు చాలా ఇష్టం రా అందుకే నేను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను తనకి చెప్పావా తనకి చెప్పాను రా తను జాకి అని అడిగి ఏ విషయం చెప్తానులే అంది ఫాలో అయ్యాం సార్ ఎవరికో ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు ముందు జూలీ ఫైల్ తీసుకురావయ్యా సార్ జూలీ కేసు అయితే ఏంటి సార్ ఇది మీరే కనిపెట్టేశారా నాతో ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు ఏంటి నీకు చెప్పేది ఎవరికి ఫోన్ చేసావు ఊరికి సార్ ఏడ్ చేవట నా ఫ్రెండ్ సిద్ధప్ప పౌర్ణమితో నాకు పెళ్లి చేస్తావని అడిగేసరికి భీమరాజు పదా పద నువ్వు ఏంటి దొంగల మూట కథ వినిపించేలా ఉన్నావే వాడికి హత్యకి ఏంటి సంబంధం నేను పౌర్ణమి వాడు వాడే ఆ గుడ్డి పిల్లని చెప్పి నీళ్ళలో ఎందుకు పడేసి ఉండకూడదు నువ్వు వాడు ఇద్దరు కలిసి దారుణంగా ఆ పిల్లని చెప్పి నీళ్ళలో పడేశారు సార్ ఎందుకు సార్ అనుమానిస్తారు వాడికి రెండు కాళ్ళు అవుడు సార్ వాడిని పోయి మీరు ఏ అవిటి కాళ్ళు అయితే హత్య చేయలేడా వాడికి చేతులు లేవా ఏంటి ఎస్ఐ గారు జూలీ అన్నారే అదెవరు సార్ అవి నీకెందుకు రా పాదా ఇదిగా వీడి అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ అన్ని తీసుకున్నావు తీసుకున్నాను సార్ సిటీ వదిలి వెళ్ళాలంటే స్టేషన్కి వచ్చి సైన్ పెట్టి వెళ్ళాలి సరే మేము పిలిచినప్పుడు అలా రావాలి ఈ కార్డు ఈ స్టూడియోదే సార్ కానీ ఇటువంటివి ఇరవై ఐదు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి ఊర్లో రోజుకి ఎంతో మంది వస్తూ ఉంటారు మీరు అడిగే మదన్ ఎవరో నాకు తెలియదు సార్ మీరు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే మంచిది ఇప్పుడే పంచి రావాలా ఈ స్కూటర్ మీద రావడానికన్నా హింస మరొకటి లేదు ఈ తీసుకోండి సార్ థ్యాంక్స్ బాబు ఏంట్రా నువ్వు ఇంకా వెళ్ళదు ఏ స్టేషన్లోనే మకా వేద్దామని ప్లాన్ వేసుకున్నావా ఆ జూలీ చిక్కాడా సార్ ఒక్క గుద్దు గుద్దే అంటే తోస్తావు ఏం పోలీసులు అంటే కమిడియన్స్ అనుకుంటున్నావా జూలీ అంట జూలీ ఎవరో దొరకలేదు అనుకో నిన్నే లోపల వేసి కేసు క్లోజ్ చేస్తాను సార్ ఎందుకు సార్ మీరు ఇలా కోపగించుకుంటారు మీ స్టెప్ ని మార్చాలి అంతే కదా నేను చేస్తాను జరగండి మిమ్మల్ని ఏదో సినిమాలో చూశాను సార్ ఏ సినిమాలో అంటే సినిమా పేరు గుర్తులేదు మీరు మాత్రం గుర్తుండిపోయారు సార్ హీరో పక్కనే ఉన్నారు సార్ అని చెరడు గానే సైడ్ రోలు లేక విలన్ గాను సెకండ్ హీరోను హీరో ఫ్రెండ్ గాను ఇలా చాలా చేసి ఉంటాను మీ గురించి పేపర్లో కూడా వచ్చింది సార్ కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తారా సీతారాలు నా గురించి న్యూస్ ఏమైనా వచ్చిందా ఆ మ్యాటర్ పక్క పేజీలో ఉంది సార్ మీ గురించి మాత్రం దొంగలకి ఎముడు మీసాల భీమరాజు అని ఉంది గుండెల్ని టచ్ చేస్తున్నారా సార్ మిమ్మల్ని మీసాల భీమరాజు అంటారు కానీ మీసాలు లేవేంటి సార్ ఏ వీరప్పని బెంగళూరులో ముందు పట్టుకుంది నేనేనో కానీ వాడే వీరప్పని అప్పట్లో నాకు తెలీదు వాడికి మీసాలు ఉన్నాయి నాకు మీసాలు ఉన్నాయి పేపర్లో ఫోటోలు పడ్డాక ఇద్దరం ఒకేలా అనిపించాం అసలు వేసి అప్పటి నుంచి నేను మీసాలు తీసేసా సార్ మీ వంశాలను అందరూ పోలీసులేనా సార్ ఏంటి సార్ సిటీ అంతా గోతులు తీసి శ్మశానంలా చేశారు అదెందుకు అడుగుతావు లేవయ్యా ఇప్పుడున్న జనానికి రాబోయే జనానికి బస్సుల మీద బస్సులని ఆ తర్వాత మెట్రో రైళ్ళని రైళ్ల తర్వాత విమానాలని పైగా రైలు డైరెక్ట్ గా ఇంటికే వచ్చేస్తుందటయ్యా శవాల్ని నేరుగా శ్మశానానికి తీసుకెళ్లిపోతట అందుకే ఈ సిటీని ఎలా తయారు చేస్తున్నారు ఇదిగో సార్ ఈ తప్పిపోయిన వాళ్ళని ఎలా కనిపెడతారు సార్ అసలు ఇప్పుడు ఎవరు తప్పిపోయారని చెప్పాను కదా సార్ యశోద మదను మా ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోయారని మూడు రూపాయలు అయింది సార్ ఆ సార్ ఇవ్వు చాలా ఈజీ నయ్యా మన స్టేషన్ రైటర్ కి ఓ ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి ఫోటో ఇవ్వు అతను మ్యాటర్ ని అన్ని స్టేషన్ కి పంపిస్తాడు సెవెన్ దొరికితే ఆళ్ళే కబుర్ చేస్తారు సార్ చావలేదు సార్ బతికే ఉంటారు వాళ్ళ అదృష్టం ఎలా ఉందో పట్టుకో ఈ టోపీ పట్టుకో చే కంపు కొడుతు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వయా డిపార్ట్మెంట్ టోపీ సార్ పోలీసు టోపీ ఎందుకు ఇలా మడతబడి ఉంటుంది డ్యూటీ చేసేటప్పుడు ఒకవైపే పడుకోవడం వల్ల మడతబడింది ఇది కొత్త ఏం కాదయ్యా ఎప్పటి నుంచో మా సీనియర్స్ ని ఇదే పద్ధతి తీసుకోండి మేము అదే సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నాం పూల మార్కెట్లో కూడా వసూలు చేస్తారా రోజు వసూలు చేస్తాను వీళ్ళంతా నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి నేను వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తాను నువ్వు నాకు వసూలు చేసి పెట్టు రమణమ్మా మనకు రాడే ఇక్కడ నుంచి మొదలెట్టు టోపీ చూపిస్తే డబ్బులు ఇస్తారు ఇవ్వలేదు అనుకో నన్ను చూపించు సరేనా బాబు అటు చూడు అయ్యో ఇవాళ కుదరదని చెప్పాను కదా వదిలి నన్ను హలో లక్ష్మి 
చేసేవారా <laughs> 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 మా సార్ వచ్చేసారు మనకన్నా ముందు వచ్చేసారే బట్టి పట్టుకో సార్ సార్ మీ టోపీ ఇవి ఇవ్వు పొట్ట మీద మార్కేంటి సార్ అది మత్స నమస్కారం సార్ భీమరాజు ఈ రోజు బాడీని తీసుకెళ్ళా అవును సార్ టైం కూడా అయిపోయింది సరే నువ్వు పని చేయి చెప్పండి సార్ రాత్రి అంతా నువ్వు ఇక్కడే ఉండి పొద్దున్నే బాడీని పోస్ట్ మార్డం పంపించు నేనా సార్ సార్ ఇంటి దగ్గర నా భార్య ఏంటి భీమరాజు నీ భార్య మీద బెంగ పెట్టుకున్నావా సరే ఒక పని చేస్తాలే నీకోసం మంచి ఆర్కెస్ట్రా పంపిస్తాను వాళ్ళతో పాటు ఇది రమ్మాయిలు కూడా పంపిస్తాలే ఈ బాడీకి నిప్పండించి దాని చుట్టూ చిందులేకపోతే సార్ సార్ అమ్మాయిని పంపించాల్సిన అవసరం చెప్తాను బాబు స్టేషన్ నుంచి ఆరో క్రాస్ రోడ్ అక్కడ దీపక్ మెడికల్ షాప్ అని ఉంటుంది అక్కడ ఇవన్నీ తీసుకుని వాడిని అడుగు మీసాల భీమరాజు ఇల్లు ఎక్కడా అని ఆడే చూపిస్తాడు అయ్యో అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ పక్కన ఉందే అదే మా ఇల్లు ఇదిగా రెండు వేలు వీటికి ఎంత అవసరం అవి మొహానికి పూసుకునే వాటికే చాలా ఇంకా ఎక్కడెక్కడో పూసుకోవాల్సింది చాలా కొనాలి ఈ సంవత్సరం అంటేనే దరిద్రం నువ్వు వెళ్ళు ఆగాగు నువ్వు ఎవరో ఏంటో ఇంతవరకు పూర్తిగా తెలీదు ఈ రెండు వేలు స్కూటర్ తీసుకుని నువ్వు ఉడాయిస్తే ఆ మాత్రం నమ్మకం లేదా నమ్మకం అనే పదం మీద నాకు నమ్మకం లేదు అలాగే నిలబడా అదే సైడ్ సరిపోయింది ఫుల్ ఒకటే అదే అలాగే ఉండదు సేఫ్టీకి మరో ఒకటే ఇంకేండి బాల పూజారి ఇది పోలీస్ బిమ్మరాజ్ గారు ఇల్లేనా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా సోను సోనాయ్ భీమరాజు గారు అమ్మాయా నువ్వు వాట్ మీ నాన్నగారు తిమ్మన్నారు నిన్న ఆయనకి ఫోన్ చేయమన్నారు సోను యు కాల్ ద గ్యాస్ ఏజెన్సీ నో హూ ఇస్ దిస్ డాడ్ హాస్ సెంట్ హిమ్ ఓ హై డాడ్ యా సోను మై బాయ్ ఇస్ స్టాండింగ్ హోమ్ యా యా హి ఇస్ హియర్ ఓన్లీ సోను గివ్ ద ఫోన్ వన్ సెకండ్ డాడ్ హలో దిస్ బాయ్ నాట్ బ్రింగ్ ఇన్ ద బాడీ స్ప్రే యా యా ఐ నో అమౌంట్ షార్టేజ్ నెక్స్ట్ టైం టేక్ ఓకే డార్లింగ్ బై బై అమ్మ నేను వెళ్ళొస్తాను ఆ రాసుకున్నా వాడికి జ్యోతిష శాస్త్రం నేర్పిస్తున్నాను స్కూల్ ఇంజనీర్ డాక్టర్ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ నువ్వు టీవీ చూడవా అసలు ఈ శాస్త్రాలు చెప్పే వాడికి హోమాలు చేసే వాడికి డిమాండ్ ఎక్కువ అయ్యా అందుకే వాడికి వేద శాస్త్రం గ్రహ శాస్త్రం నేర్పిస్తున్నాను నీ చెయ్యి వాడికి చూపించావు అనుకో గతంలో ఏం జరిగింది ముందేం జరగబోతుంది అన్ని చిటికలో చెప్పేస్తాడు అయ్యయ్యో 
ఇంతవరకు నా లైఫ్ లో జరిగింది చాలు జరగబోయే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేనే లేదు సార్ వదిలేండి నువ్వు మంచోడివేనయ్యా కానీ అది అందరికి తెలియదు సార్ ఎందుకు సార్ ఈ శవజాగారం చంపిన వాళ్ళు సాక్ష్యం దొరకకూడదని పోస్ట్ మార్టం కంటే ముందే శవాన్ని మాయం చేయచ్చు సార్ సాయంత్రం పోస్ట్ మార్టం చేసుకోవచ్చు కదా సార్ మన డాక్టర్లు డ్యూటీ మైండెడ్ అయ్యా టంచనగా గంట కొట్టగానే వెళ్ళిపోతారా తెల్లారకి తీరిగ్గా వస్తారు సార్ డబ్బులుంటే ఇవ్వండి సార్ ఆకలేస్తుంది ఓనదంతా నీ గైడ్ చేశాను కదయ్యా సార్ ఇప్పుడు భోజనానికి ఏం చేయాలి ఏ మన వాళ్ళు రౌండ్స్కి వస్తారు కదయ్యా చూడా తిండి తిప్పరకే మనకు డబ్బులు ఇచ్చి అలవాట్లేదు సిగ్గు లేకుండా మేము చేయి చాపేస్తాం తెలుసా అడుక్కోవడం మరి చపాతి కబాబు దోశ ఎగ్ దోశ ఫ్రైడ్ రైస్ పులిహోర ఇవన్నీ మన ఏరియాలో ఇస్తారు అవి తెచ్చి మన వాళ్ళు వర్క్ ముట్టుకోక ఎవిడెన్స్ అని చెప్పారు కదా సార్ డబ్బులు వెళ్ళి తినడానికి ఏదైనా తెస్తాను అలవయ్యా బాతికినంత వరకు ఏదో ఒకటి తిని సావాలిగా మనకి ఎలాగూ తప్పదు నువ్వు వచ్చేలోపు వీడు లేచినా లేదు సావచ్చు త్వరగా వెళ్ళు అరే భీమరాజు గారు అప్పుడే కునికేస్తారే సార్ సార్ ఆ శవం లేచింది అనుకున్నాను కదయ్యా శవం అలా లేస్తుంది సార్ లేచి చంపుతాడేమో పులిహోర తెచ్చాను తీసుకోరా ఏది ఇలా చాలా ఆకలిగా ఉంది మరి నీకు నేను అక్కడే తినేసాను ఓ మటన్ బిర్యానీ ఓ కైమ గ్రేవీ దాంతోపాటు ఓ గుడ్డు మరి నాకేంటి పులిసిపోయిన పులిహోర తీసుకొచ్చా మీరు మాంసం తింటారా వెజిటేరియన్ అనుకున్నాను సార్ నేను కోళ్ళు చేపలు మటన్ అన్ని తింటాను ఊరుకోండి సార్ మిమ్మల్ని చూస్తే అనిపించట్లేదు రేపటి నుంచి మెళ్ళ ఓ బోర్డు తగిలించుకుంటాను నేను నాన్ వెజ్ తప్ప ఇంకేం తిన్నా అని వారిని అది కదయ్యా కైమా కూర మటన్ బిర్యానీ ఏ నిజం చెప్పు ఆడి జోబులు ఎంత నొక్కా ఎంత నొక్కా సపోజ్ వాడి జోబులో వెయ్యి రూపాయలు ఉందనుకో అందులో నా కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టావు తొమ్మిది వందల రూపాయలు నేను తీసుకుని వంద రూపాయలు మీ చేతికి ఇస్తాను అందులో మళ్ళీ పదో పడుకో నేను కొట్టేస్తాను గతంలో గాలి బ్రదర్స్ దగ్గర పనిచేసావా లెక్కలు ఇంత కరెక్ట్ గా చెప్తున్నా దీన్నే అంటారు మాస్టర్ మైండ్ అని నీ టాలెంట్ నాకు తెలీదా సార్ పౌర్ణమి చంపింది ఎవరో తెలిసేంత వరకు నేను ఇక్కడే ఉంటాను సార్ మీరు ఏ పని చెప్పినా చేస్తాను సార్ పులిహోర దీన్ని పడుకోవాలి సార్ మదర్ ఎలా వెతకాలి సార్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా గుండెల్లో అగ్ని పర్వతం ఉంటే ఏమవుతుంది రగిలి పగిలిపోదు ఈ కేసు కోసం నేను అహర్నిశలు కష్టపడి అర్థమైంది సార్ బిల్డ్ అప్ ఎక్కువైంది తీసుకోండి సార్ ఇప్పుడు సార్ మాట్లాడతారు మాట్లాడండి సార్ మాట్లాడండి అసలు ఏమైందంటే ఈ హత్య చేసి వెళ్ళిపోయారే వాళ్ళు బాడీని తగలబెట్టడం కోసం తప్పకుండా వస్తారని నేను భయంతో ఉడికి కాపలా కాస్తున్నాను అంతలో ఏమైందంటే కటిక చీకట్లో ఆ రాత్రి ఎవరి ఆ రాత్రి ఎవరు లేరు పైగా కుక్కలు కూడా మరుగుతున్నాయి మాకు సత్యంత చలేసింది అయినా మా పోలీసులకి కర్తవ్యమే ముఖ్యం గనక ఈ పబ్లిక్ కోసం ఈ జన సందోహం కోసం విషయం చెప్పు భీమరాజు చెప్పు ఈ అటాక్ లో మా సార్ గారు ఎంతో చాకచక్యంతోనూ ధైర్యంతోనూ ఆ రౌడీలతో పోరాడి వాళ్ళని పట్టుకోకపోతే 
ఈ పాటి మమ్మల్ని పావురాలు కొట్టక ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసే వాళ్ళు ఎందుకు నేను చెప్పొచ్చేది వాడు తీసుకెళ్ళు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం ఏయ్ రా ఇట్రా పాట చెప్పలేని టాటాలా ఇక్కడ దొరుకుతావేంటి నువ్వు గనక టీవీలో కనిపిస్తే ఈ రౌడీలు రిలీజ్ అయ్యాక నేను వేయాలనుకుంటాను అప్పుడు నువ్వు వాళ్ళు వేసేస్తావు ఆ తర్వాత నువ్వు రౌడీ అయితే ఎంతో నేను నిన్ను వేయాల్సి వస్తుంది నేను ఏమన్నా ఇప్పుడు ఇంత క్లాస్ పీక్తున్నారు ఏమైనా నీతో తలనొప్పయ్యా పద నువ్వు పద పద నాన్న అసలు నీకు ఏం కావాలమ్మా ఆ జూలీ ఎవడు ఎక్కడుంటాడు వాడి ఫోటో కావాలి అంతేనా ప్రెస్ మీట్ లో మా పరు మొక్కలు చేస్తాం అనుకున్నాను ఆ ఫోటో ఇక్కడే ఉండాలి అది కాదు సార్ పోలీసుల డ్యూటీ దొంగల్ని హంతకుల్ని పట్టుకోవడం వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు మీరే చేస్తుంటే ఇంకా మీకు పర్వ ఎక్కడుంది సార్ ఎప్పుడైనా పొరపాటున పనిచేసినందుకు అని తెలివి తేటలు మాకు లేవు బాబు అల్ప సంతోషం లైట్ వేసి కెమెరా పెడితే పేపర్ లో ఫోటో వస్తుందని సాంబర్ పడిపోయే టైపు ఇడిగా మీడే జూలి కరెక్ట్ గా చూసుకో ఇంతవరకు ఎవరి చేతికి చెక్కలేదు చిక్కడనుకో లాగి మొహమీద ఒక్క గుద్దు నాకు నీ లుక్ అసలు నచ్చలేదు నువ్వు నన్ను అసలు మగాడిగా చూడట్లేదు నీ కళ్ళు నన్ను లింగ భేదంతో చూస్తున్నాయి అది నేను సహించలేకున్నాను నువ్వు ఏ విషయాలైనా తమాషా చేసుకో లింగాల విషయం మాత్రం తమాషా చేయకు ఈ స్టేషన్ లో ఎవడైనా మగాడు ఉన్నాడు అంటే అది మీరు ఒక్కరే సార్ వీడి బొమ్మని ప్రింట్ వేసుకో చూడు వీడి కనుక దొరికాడనుకో నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ శుభం కాదు గుడ్డి పిల్లని చంపింది ఎవరో తెలుస్తుంది యశోత కూడా దొరుకుతుంది థ్యాంక్ యూ భీమరాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలాగే సార్ ఫోటో తీస్తున్నారు రండి సార్ వస్తున్నా నువ్వు కూడా రా నీచు నుంచి సార్ అతను ఎందుకు సార్ ఏంటి నీ వాడు ఇంకా రాలేదు ఎవరు నా వాడు నీ వాడికి వందేళ్ళు వస్తున్నాడు చూడు ఉండమ్మా ఇస్తున్నాగా ఇదిగో పది రూపాయలు తీసుకో ఈ రోజు ఎలాగైనా సరే నీ లవ్ మెటర్ అతనితో చెప్పేయాలి లేదంటే ఈ వాటి నుంచి నేను ఇంట్లో కూడా రానివ్వను ఇది కాదు నా దగ్గర కొట్టేసినవి పోయింది ఇదిగో నా నోట్లోంచి మంచి మాటలు రావు హే ఎవరికి అబద్ధాలు చెప్తున్నావే ఇవ్వ డబ్బు నువ్వు పడుకున్నాక బిస్కెట్ వాటర్ తెద్దామని వెళ్ళాను డబ్బు పోయింది నేను వచ్చేలోగా లారీ కూడా వెళ్ళిపోయింది నువ్వు వస్తావని ఎంతగా ఎదురు చూసానో తెలుసా కానీ నువ్వు రాలేదు వింటున్నా కానీ అబద్ధం కాదు నిజమే ఎవరో పుణ్యాత్ముడు నా ఫ్రెండ్ శారదకి ఫోన్ చేశాడు తనే వచ్చి తీసుకొచ్చింది ఇంత సీన్ జరిగింది ఆ రోజు ఫోన్లే వదిలే కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులైతే కాదుగా అందుకే అలా పోయినట్టున్నాయిలే ఇక్కడ నీ పనైందా సరే పద రామకృష్ణ కన్నడ మంజుల సూపర్ సాంగ్ పూజ సినిమా నేను చూసా నువ్వు చూసావా ఒక్క క్షణం నేను వీడి హే ఉంది కదా చెప్తానోగా చెప్పు నేను నేను ఆ నువ్వు నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను ఏ నిర్ణయానికి వచ్చావు నేను నిన్ను రే ఊక ఆరు నాకు చెప్పే నువ్వు చెప్పు ఏం లేదు సౌండ్ కదా వినిపించలేదు ఇందాక అన్నావు నేను నిన్ను నేను నిన్ను దేవాలయం తీసుకెళ్తాను వస్తావా అంటున్నాను దేవుడా నా మనసులో ఉన్న ప్రేమని ధైర్యంగా లక్ష్మితో చెప్పాలి నన్ను పాలల్లో ముంచుతావు నీళ్లలో ముంచుతావు కానీ డ్రైనేజ్లో మాత్రం ఉంచ మాకు నిన్ను మాట్లాడుగుతాను తప్పుగా అనుకోవుగా అడుగు ఇప్పుడు నేను మా అమ్మ ఇద్దరమే నువ్వంటే నాకు ఇల్లు సూపర్ గా ఉంది ఇక్కడే నన్ను ఉండేది పగల పర్లేదు రాత్రి పూటే ఓ దోమల గోల నిద్రా పోలేను దోమల గానా బజానా వినలేను పచ్చడైపోతున్నాను ఈ పోలీస్ స్టేషన్ టెరస్ కొచ్చి పడుకుంటే ఎప్పుడు నీ గురించి ఆలోచనలు నిజంగానా ప్రామిస్ నువ్వు మీ ఊళ్ళో ఎవరినైనా ప్రేమించావా మా ఊళ్ళో నేను ఇష్టపడ్డ ఇద్దరు అమ్మాయిలు నా పేరు వినగానే పారిపోయారు అక్కడ అందరు నన్ను చీప్ అమ్మన్నారు ఏం చదువుకున్నా ఐదో క్లాసు ఏం చేస్తా చాలా చేశాను రియల్ ఎస్టేట్ ఇసుక వ్యాపారం సిమెంట్ వ్యాపారం పంక్చర్ లేయడం సోపులు అమ్మడం కానీ మెయిన్ గా రియల్ ఎస్టేట్ నీది కూడా ఏమైనా ఆస్తి ఉంటే చెప్పు మంచి రేటు డీల్ చేసి పెడతాను నాకు ఏ ఆస్తులు లేవు మీ మ్యారేజ్ మేడం కాలేదు చిన్న వయసులో ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటారని ప్రామిస్ చేయడం ఇలాంటివి ఏమైనా మీ అంకులు అదే మీ మా ఏమన్నాడే అతను కానీ నిన్నేమైనా పెళ్లి చేసుకోవాలని లేదు 
ఓహో అయితే మీ ఇంట్లో ఫైటింగ్ గిటింగ్ ఏమి ఉండదు నువ్వింత అందంగా ఉన్నా నీకు ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదంటే నీ జాతకంలో ఏదైనా కుజు దోషం కానీ పెళ్ళి అయితే మొగుడు ప్రాణాలకి గండం కానీ ఒంటి మీదకి పూనకం రావడం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా కొంప తీసి క్యాన్సర్ గానీ ఆరు నెలల మించి బతకం అని గానీ లేదు జాగ్రత్త మేడం ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చేసేసుకోవాలి ఏజ్ అయిపోతే ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ సేల్ అయిపోతుంది అంతే మళ్ళీ మేడం అంటే మొదలెట్టావు అబ్బా లవ్ ఎక్కువ అయితే అంతే అయ్యో ఏ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా నిన్ను కళ్ళల్లో పెట్టుకుని బంగారంలా చూసుకుంటాను కాదని మాత్రం చెప్పకు నాకు అసలే కోపం చాలా ఎక్కువ దగ్గరే ఉన్నారు కదా మరి ఇంకేం వాళ్ళ దగ్గర సాక్ష్యం తీసుకుందా మీ అల్లుడు జైలు తయ్యచ్చు సార్ మా సార్ని చూసుకుంటే చాలు సార్ మమ్మల్ని అందరినీ చూసుకున్నట్టే సార్ మీరు ఫారెన్ సార్ కనుక పంపిస్తే మా సార్ ఫుల్ ఖుషి అయిపోతారు అవును సార్ సార్ పోతే నాటుకోళ్ళు అవును సార్ నాటుకోళ్ళే ఏంటి పంది మాంస అదే వద్దు సార్ మొన్న ఈ మధ్యతో ఫంక్షన్లు తింటే ఒళ్ళంతా దద్దులు వచ్చేసాయి అందుకే తిండం మానేసాం సార్ మీరు గనక ఇలా చేస్తే మా సార్ దిల్ ఖుషి అయిపోతారు సార్ అవును సార్ అవును ఎంత ప్రశాంతంగా పడుకున్నారా బొగ్గ మీద బొట్టు ఒంటి మీద దుప్పట్ట ఏంట్రా ఇది ఈ స్టేషన్ టెరస్ ని లార్జీగా మార్చేసావు కదరా ఎవరిని తీసుకొచ్చావరా నా ఫ్రెండ్ వచ్చింది ఎవరా ఫ్రెండ్ అదే ఆ పూల అమ్మాయి అమ్మాయి తెల్లగా ఉన్న పిల్ల లేక చీర కట్టుకుందే తన ఇదిగో ఈ ఏకతాళే వద్దనేది ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానని నీ పాటికి నువ్వు స్టేషన్ మేడం మీద కాపురం పెట్టేస్తే మాకు పరువు కాస్తా అలాంటిది ఏం లేదండి మీరు నువ్వు వచ్చిన పని మానేసి చేసిన ప్రతిజ్ఞల్ని పక్కన పెట్టి ప్రేమ పిచ్చిలో పడి కొట్టుకుంటూ నువ్వు ఇలా పోలీసులు కన్నీ అనుమానాలే ప్రేమను కూడా అనుమానిస్తారు కామం క్రైము రెండు ఒకటే రెండు పూర్తయ్యాక అసహ్యంగా అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు నీ నెక్స్ట్ స్టెప్ అసహించుకోవడమే అంటే ప్రేమించడం తప్పని మీ ఉద్దేశం ప్రేమించవచ్చు గలీజ్ పనులు చేయకూడదు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి నైట్ అంతా కలిసి ఉంటే ఏంటి అర్థం అయ్యో మీరున్నారే అదో టైప్ ఆకులు నాకే వాడి మూతి నాకే రకం అన్ని డౌట్లే ఏంటి సడన్ గా రైజ్ అవుతున్నా ఈ వయసులో బట్టలు మర్చిపోకూడదమ్మా అయ్యో మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా ఏం జరగలేదండి నన్ను చూడ్డానికి వచ్చింది రాత్రికి రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది చెప్పు వీడి మొహం మండిపోను మాయ రోగం వచ్చి మట్టి గుట్టుకుపోతాడు వీడి జిమ్మాడ పనికి మాల వెదవాడు వసూలుకైతే రావద్దు నన్ను చూడ్డానికి అయితే రావచ్చు అలాగే భోజనానికి ఇంటికి రా అలాగే వస్తాను నువ్వు ఇక్కడికి రాకూడదు వెళ్ళు వస్తావు కదా వస్తాను ఏం మంత్రం వేసావయ్యా పొద్దునే పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చింది ఏం లేదు వసూల డబ్బు ఇవ్వడానికి వచ్చింది నానా నీ ఏజ్ దాటి వచ్చిన మీ ఇద్దరు భజన చేసుకోవడానికి ఇదేం దేవాలయం కాదు ఏదైనా ప్రేమాలయం చూసుకుంటే బెటర్ అప్పణంగా ఇలా డబ్బులు దొబ్బేస్తే చివరికి తినడానికి కూడా మిగలకుండా మట్టి కొట్టుకుపోతారు నాకన్నా పై వాళ్ళు అడ్డమైన కట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు బేసేసి పొట్టలు బాగా పెంచి హాయిగానే ఉన్నారు ఏయ్ పెళ్ళా బిడ్డలు సుఖంగా ఉండడానికి డబ్బులు తీసుకోవడం తప్పేముందా పేదీ లేదు మీరు చేసే పాపాలకి ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తారు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు డాక్టర్ కో దేవుడికో ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది జరిగినప్పుడు చూద్దాం అయినా నువ్వు చెప్పిన దాకా జరగడానికి నాలుగు మంది ఏమైనా మచ్చుందా ఎందుకా ప్రతిదానికి నన్ను ఇలా భయపెట్టి చంపుతా నీకేం అన్యాయం చేశాను జనం కడుపు కట్టుకుని మీకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు మీకు వాళ్ళ శాపం తగులుతుంది శాపం తగులుతుంది శాపం తగులుతుంది శాపం తగులుతుంది ఇప్పుడు నేనేం పాపం చేశానని అమ్మ అప్ప కష్టపడి ఎక్కడి నుంచో డబ్బులు పంపిస్తుంటే చూడు వీళ్ళు ఇక్కడ తాగి తమరాడుతున్నారు నా పిల్లలు ఇలాంటి పాటల వాటికి బానిస రావలేదయ్యా This man just looked like my dad. <laughs> oh no. Sir. Me amma hai sir. Sir, is anga me amma hai sir. Darling. Darling. Take coffee. నీ కూతురు రాత్రి ఎన్నిటికి ఇంటికి వచ్చిందే ఐ థింక్ లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ 
వై డార్లింగ్ అప్పటిదాకా ఏం చేసింది సోషల్ అండ్ వెల్ఫేర్ సెమినార్ సిమి బండ బడ సోషల్ వెల్ఫేర్ సెమినారా ఏయ్ ను వైస్ లో ఉన్నప్పుడు రాత్రి 12 ఇంటికి వచ్చే దాని వైంటికి వాట్ హ్యాపెండ్ డార్లింగ్ వై ఆర్ యు టెన్షన్ ఓసే ను కసుబుసన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడమంటే బెల్ట్ ది యాస్ వస్తుంది తెలుగులో మాట్లాడే బేస్తన ఏయ్ ను ఇట్లావే రాత్రి ఎక్కడికి వెళ్ళావే ఆ రేపటి బడికి బస్టాండ్ దగ్గర బోండాలమ్మే శార తప్ప మిగతా అందరూ ఇచ్చేశారు మొత్తం పద్దెనిమిది వందలు తీసుకోచ్చేశారు ఇక మీదటి వసూళ్ళు ఆపే ఎందుకు సార్ ఏమైంది నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అయ్యా నేను ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తున్నాడు నా కూతురు చేసింది కళ్ళారో చూశాను కదా అయ్యో అర్థమైంది వదిలేండి దాని గురించి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అయ్యో మీరు ఇలా ఏడుస్తుంటే నేను చూడలేకపోతున్నాను సరేలేండి ఈ డబ్బులు ఏం చేయమంటారు ఎవరైనా కళ్ళు లేని వాళ్ళకో కాళ్ళు లేని వాళ్ళకో ఇచ్చేసి లేదంటే హుండి లేదు ఫోన్ చూడండి హలో వెళ్ళి కుమ్మేద్దాం సార్ కుమ్మేద్దామా పిచ్చోళ్ళ మాట్లాడుకు వాళ్ళ దగ్గర బాంబులు ఉంటాయి ఏ సార్ అంటే బాక్స్ బాధలైపోద్ది నీకు ప్రతిదానికి స్పీడే చూస్తుండు సార్ ఓ నలుగురు పోలీసులు లోపలికి పంపిద్దామా ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు నువ్వు అర్థమైంది సార్ ఓకే సార్ వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఈడెవడు ఎవడో తెంగరోడు సార్ చూడవయ్యా చూడు ఎంత గాయమైందో వీడి వల్ల వేయించుకోవాల్సి వచ్చింది సార్ వాడి చావ కొట్టుకోండి సార్ అప్రూవ్ వరకు మారతానంటున్నాడు పంచుడు సార్ సార్ మా పౌర్ణమి యశోదాల సంగతి ఉండవయ్యా అన్నప్రాసం రోజు అవకాయ తినిపిస్తావా రే ఎన్ని జతల పట్ల కావాలో తీసుకో ఇదిగో నాకేనా సార్ ఏకే ఇవన్నీ నాకెందుకు కొనిస్తున్నారు సార్ చూడు జూలీని పట్టించింది నువ్వేనని ఎవరికి చెప్పకూడదు అందుకు అలాగే సార్ సార్ ఒక కూలింగ్ గ్లాసు ఒక జత షూజు తీసుకోనా సార్ ఓకే సార్ 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 
యశోద గురించి పౌర్ణిమ గురించి ఆ జూలిని అడిగి కనుక్కోండి సార్ ఏంటి హీరో ఎస్ఐ గారు కొనిచ్చారు ఈగబడింది తీసిపారేసా కూడా ఈగలు తీసేవాళ్ళ కనబడుతున్నా ఇదేంటి కొత్త అవతారం హలో మనం అంతే ఎలా ఉంది నా గెటప్ సూపర్ గా ఉంది వీటికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మనకు అభిమాన దేవుళ్ళు ఎక్కువలే మన కష్ట సుఖాలు కూడా వాళ్లే చూసుకుంటారు ఈ డ్రెస్ కూడా వాళ్లే కొనిచ్చారు ఇలా ఇవ్వు ఎంగిలి పర్వాలేదు నేను అడిగినవన్నీ ఇస్తావా ఇంకో రెండు మూడు తీసుకో ఏదో వెండి బంగారం కొనిస్తున్నట్టు తీసుకొచ్చి ఆరు వందల రూపాయలకి తీసుకో తీసుకో అంటున్నా మన ప్రేమ కానుగా ఈ కాళ్ళ పట్టీలు ఇస్తున్నాను వేసుకో నీకు ఏదైనా ఇద్దామంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నా దగ్గర డబ్బు ఉన్నప్పుడు నీకు షర్ట్ కొనిస్తాను కొనివ్వు వేసుకుంటాను ఎంత ఆపిల్ కేజీ తొంభై రూపాయలు అయ్యో చాలా పర్వాలేదు తీసుకో వద్దు హోమ్ మినిస్టర్ కి పొదుపు ఎక్కువే ఇదిగో తిను అయ్యో నేను మాట్లాడుతుండగానే కొట్టేశావా దొంగతనం చేయకూడదు అయ్యో ఇంత చిన్న తప్పుకి ఇదైపోతావేంటి తప్పు చిన్నదైనా పెద్దదైనా తప్పు తప్పే హలో వాడేం కష్టపడి వీటిని పండించట్లేదు ఈ ప్రకృతిలో గాలి నీరు వెలుగు అన్ని ఫ్రీ అసలు వీటిని డబ్బులు ఇచ్చుకునే అలవాటే లేదు మనకి సావాసాల వల్లే చెడిపోయావు నువ్వు హలో పట్టీలు చేతిలో పెట్టుకుని ఏం చేస్తున్నావు ఇలా ఇవ్వు కాళ్ళకి దొరుకుతాను నువ్వు పోలీసు కాదు జాలి కూడా లేదట్ర మీకు మీరు చేసిన హత్య మీకే గుర్తు లేదు కదరా చూడరా చూడు ఇదే పౌర్ణమి నేను చూశాను మిఠాయి రాముతో పాటు వేళ్ళలో చూశాను ఎవడా మిఠాయి రాము నా గురు పీచు మిఠాయి అమ్ముతున్నట్టు నటిస్తూ అమ్మాయిలు అమ్మేస్తుంటాడు నీ పేరేంటి బంగారం నేను డబ్బు కోసం రాత్రి పూట దొంగతనాలు చేస్తుంటాం గుడ్డు గుడ్డు విసరడం నేర్పింది కూడా అతనే గుడ్డు విసరడం రాత్రి పూట ఒంటరిగా వస్తున్న బండ్లను ఆపి దోచుకోవడానికి గుడ్లను విసిరే వాళ్ళం ఒక రోజు తెలియక అతని బండి మీద గుడ్లు విసిరాను ఆ రోజు చూశాను ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయితో పాటు ఇంకో అమ్మాయి వాళ్ళు పడుకునేటో నేను చూశాను మిఠాయి రాము ఊరు ఊరు తిరిగి అందమైన అమ్మాయిలు కొనుగోలు చేసి ముంబైకి దుబాయ్కి అమ్మేస్తుంటాడు యువరాజ్ గారు పౌర్ణమిని చంపింది ఎవరో తెలిసింది ఎవరా మిఠాయి రాము వాడి పేరు విని చాలా రోజులైంది పదా వాడు ఎక్కడున్నా తీసుకొద్దాం వాడి ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కానీ వాడు ఫోన్ తీయట్లేదు ఇప్పుడు సమస్య ఏంటో తెలుసా వాడు ఫోన్ తీసి నీకు నెంబర్ ఎవరు ఇచ్చారని అడిగితే నేనేం చెప్పను ఏం చెప్తామంటే సిరిపూర్ సిమ్రాననో కాజీపేట కవితనో లోకల్ హిందీలో మాట్లాడు హలో మిఠాయి బాయ్ గోన్ జాకి క్యా కామ్ హై బోలో బాత్ కర్నా కిస్నె నంబర్ దియా సిమ్రన్ సిరిపురం సిమ్రన్ దియా సో క్యా కామ్ హై మిలో బాయ్ బాత్ కర్నే కా తెలుగు రాదా తెలుగా సూపర్ గా వచ్చు విషయం ఏంటో చెప్పు సున బాయ్ ఒక సూపర్ మ్యాటర్ ఉంది ఓహో అలాగా హలో బాయ్ నువ్వు చెప్పిన చోట ఉన్నాను పది నిమిషాల్లో వస్తాను అక్కడే ఉండు సరే సరే నువ్వెక్కడనో చెప్పు నేనే అక్కడికి వస్తాను నువ్వు రానక్కర్లేదు నేనే వస్తాను ఒక్క నిమిషం ఉండు ఏం కలర్ బట్టలు వేసుకున్నావు నువ్వు బ్లాక్ షర్ట్ మీద ఎల్లో ప్యాచ్ బ్లూ కలర్ ప్యాంట్ వేసుకున్నాను రెండు రోజుల నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళా బాయ్ ఒక్క నిమిషం నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను వాడు పోలీసా కాదు పోలీస్ కాదన్నా 
వెళ్ళు తర్వాత కలుస్తా అంటున్నా ఆ చెప్పాయి ఏ నీ వ్యవహారం అంతా నాకు అర్థమైంది అమ్మాయి నాకు ఓకే నేనే రేట్ ఎంతో ఫిక్స్ చేస్తాను ముందు అమ్మాయిని ఎక్కడికి తీసుకురావాలో చెప్తాను డబ్బు తర్వాత సెటిల్ చేస్తాను నువ్వెందుకు వచ్చావు అసలు ఇక్కడికి నాకు ఐదు నిమిషాలు కూడా టైం ఇవ్వలేవా నువ్వు సరే పదా ఇదిగో వేసుకో నేను వేసుకుంటాం కానీ నేను వెళ్ళమన్నాను కదా నువ్వు వెళ్ళ ఉంటావో చూడాలి వేసుకో రింగ్ రోడ్ దగ్గర నువ్వు చెప్పిన బ్రిడ్జ్ మీదే ఉన్నాను సరే సరే నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నా ఫ్రెండ్ బండ్ వస్తుంది నువ్వు అందులో వెళ్ళు ఐదు నిమిషాల్లో నేను వచ్చి నేను తీసుకొస్తాను వస్తావు కదా గ్యారంటీగా వస్తాను ఎందుకు చంపారా చెప్పరా యశోద ఎక్కడుంది ఎంతకు పచ్చేసావి ఎవరా ఫోన్ లో రేటు గీటని మాట్లాడుతున్నా నేను అలాంటి దాన్ని కాదు మరి ఎలాంటి దానివే ఏయ్ నా జాకి వచ్చాడంటే నిన్ను చంపేస్తాడు చంపేస్తాడు వాడు ఆల్రెడీ నిన్ను ఎనభై వేలకి మాకు అమ్మేశాడు వచ్చి పేమెంట్ తీసుకెళ్తాడు అంతే యశోద అనే అమ్మాయిని వెతుక్కుంటూ వచ్చావు ఆ అమ్మాయిని కనిపెట్టడానికి నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించావు కదూ అదే కానీ స్టోరీ ఏయ్ సిఈడి పనిచేస్తున్నావు నువ్వు ఎవరో మిఠాయిని చెప్పావు తీసుకో వాడికి ఫోన్ చేయి ఏయ్ తీసుకో ఫోన్ చేయి నేను ఆత్మని వరకు మాట్లాడు హలో బాయ్ నేను జాకిని మాట్లాడుతున్నాను ఆ చెప్పు ఆ అమ్మాయి వచ్చింది కదా వచ్చింది వచ్చింది నేను ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే నాకు అర్జెంటుగా కొంచెం డబ్బు అవసరమైంది అందుకే ఈ దందాలో మోసం అనేది ఉండదు డబ్బు గ్యారంటీగా నీ చేతికి వస్తుంది అలా అని కాదు భాయ్ నువ్వు ఎక్కడున్నావో చెప్పు నేనే వచ్చి డబ్బులు తీసుకుంటాను సార్ సిగ్నల్ లొకేట్ అయింది అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పాను ఎందుకు ఊరికే విసిగిస్తావు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అక్కడి నుంచి తప్పించుకో ఎందుకు పోలీసులు నీ కోసం వెతుకుతున్నారు పోలీసులా
పోలీసులు నా దగ్గరకు వస్తున్నారని నీకెలా తెలుసు నాకు పోలీసులతో లింక్ ఉంది బిస్కెట్లు తినేవాళ్ళు ఎవరో నాకు బాగా తెలుసు లేకపోతే వ్యవహారం చాలా కష్టం నువ్వు నన్ను కాపాడకపోయి ఉంటే కోట్ల రూపాయల్లో నష్టం వచ్చి ఉండేది హలో మదన్ ఎవరికి ఫోన్ చేయొద్దు ఈ ఫోన్ వల్లే పోలీసులు నేను ట్రేస్ చేశారు అవునా ముందు దాని విసిరి పరే మరి కాంటాక్ట్ అయ్యో పడేమంటే ఆలోచిస్తావేంటి అయ్యో నా ఫోన్ నంబర్స్ అన్ని అందులో కూర్చో పోలీసులకు చిన్న వాసన వచ్చినా షూట్ చేసి చంపేస్తారు ఒక్కోసారి అమ్మాయిల్ని బోట్లో కూడా పంపిస్తుంటాను భగవంతుడు వచ్చిన వాళ్ళని కాపాడలేదు బోట్లో అమ్మాయిల్ని దుబాయ్ పంపిస్తారా అవును ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే వస్తాను మదన్ మదన్ ఏమైంది ఈడెవడో డబ్బా నా కొడుకు కరెంట్ వేర్ పట్టుకుని ఆటలాడుతున్నాడు కాపాడదాం చూస్తే నాకు షాక్ కొట్టింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఏ కంగారు పడక్కల్లా లైట్ గా స్మృతే పడంతే పట్టుకో పట్టుకో మదన్ ఫ్యాన్ రిపేర్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది నేనే ఆన్ చేశాను నువ్వు నాకు చేసిన ఒకే ఒక ఫోన్ కాల్ వల్ల పోలీసులు నా కోసం వచ్చారు నువ్వే నన్ను పట్టించాలని చూసావు నువ్వు ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నావు ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఇట్రారా ఏంటనా ఈ అమ్మాయికి డ్రెస్ చేంజ్ చేసి ఫోటోలు చైతీరాట్లే ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ ఇక్కడికి ఎత్తుకొచ్చిన అమ్మాయిలు ఎవరు ఎస్కేప్ అవ్వలేరు పారిపోవాలని చూస్తే వదిలిపెట్టను పాతి పెడతా దుబాయ్కి వెళ్లే వరకు వీళ్ళు బతికుండాలి చేస్తే సముద్ర ప్రయాణం చేయాలి లేదంటే సమాధ
కొట్టినా కొడుకుని నువ్వు నా బాలికి ధన్యలక్ష్మివి ఇలా చూడు ఏంటి రక్తం ఎవడా కొట్టింది కోన్మారే చెప్పండి రా కొట్టింది ఎవరు ఎంతసేపు పూడుస్తూ కూర్చుంటారా ఏ ఆ లారీతో బండలు ఢీ కొట్టి కంప్లీట్ నేను వెతుకుతున్న అమ్మాయి దొరికింది ఇప్పుడు నేను ఏమైనా చేసుకోండి చేసుకోండి సార్ నేను తరిమి తరిమి చంపాలనుకున్నాను రా కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేయాల్సిన పని నువ్వు చేశావు ఇంతమంది అమ్మాయిల్ని కాపాడావు అమాయకులైన ఆడపిల్లల్ని కాపాడిన యువకుడు అని రేపు టీవీలో పేపర్లో నిన్ను ఈ అమ్మాయిల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు ఏ ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడతావు సార్ ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూ ఏం అక్కర్లేదు సార్ చిన్న పిల్లలు సార్ వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి వాళ్ళని తీసుకెళ్లి టీవీ వాళ్ళ ముందు పేపర్ వాళ్ళ ముందు నిలబెడితే వాళ్ళు ఒకటికి పది సార్లు జూమ్ లేస్తాను ఇవన్నీ అవసరమా సార్ ఈ విషయాన్ని ఇక్కడే వదిలేండి సార్ ఫేమస్ అవడం ఇష్టం లేదా అయ్యో అక్కర్లేదు సార్ యశోదని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ నాన్న కప్ప చెప్తే మా అమ్మ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది సార్ వీళ్ళిద్దరిని ఊరికే వదిలిపెట్టకూడదు సార్ చెత్త నా కొడుకులు వీళ్ళకి బతికే హక్కు లేదు సార్ మేము చేస్తే క్రైము మీరు చేస్తే నేము అంతే కదా ఓకే సార్ వస్తాను యశోద నువ్వు మీ నాన్నకు ఫోన్ చేయి తర్వాత నేను మా అమ్మకి చేస్తాను చాలా లక్కీ బతికే ఉన్నావు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా బతికేస్తావు చేసేస్తాను మర్యాదగా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా లేదా చెప్పు చేసుకుంటాను కానీ గన్ను ఎక్కడ దొరికింది నీకు నువ్వు పండు కొట్టేస్తే నేను గన్ను కొట్టేస్తా సూపర్ జోడి జై మంకాళమ్మ అక్కడో ఇక్కడో చివరికి లైఫ్ లో ఎక్కడైనా అరెస్ట్ అవ్వాలి కదా 
<laughs> 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 <laughs>